சொல்லி நடுவி தனித்துவான வாசமாயிருக்கிறது உமது சுதந்திரமான மந்தையாகிய உம்முடைய ஜனதி உமது கருத்துக்களத்துக்குள்ளாக கடந்து Deuteronomy 24 from verse 1. ஒரு ஒருவன் ஒரு ஸ்திரியை விவாகம் பண்ணின பின்பு அவளிடத்தில் லட்சையான காரியத்தை கண்டு அவள் மேல் பிரிய மற்றவனானால் அவன் தள்ளுதலின் சீட்டை எழுதி தள்ளுதலின் சீட்டை எழுதி தள்ளுதலின் சீட்டை எழுதி அவள் கையிலே கொடுத்து அவளை தன் வீட்டிலிருந்து அனுப்பிவிடலாம் அவளை தன் வீட்டிலிருந்து அனுப்பிவிடலாம் அவள் அவனுடைய வீட்டை விட்டு போன பின்பு வேறொருவனுக்கு மனைவி ஆகலாம் அவ வீட்டை விட்டு போன பின்பு வேறொருவனுக்கு மனைவி ஆகலாம் அந்த இரண்டாம் புருஷனும் அவளை வெறுத்து தள்ளுதலின் சீட்டை எழுதி அவள் கையிலே கொடுத்து அவளை தன் வீட்டிலிருந்து அனுப்பிவிட்டாலும் அவளை விவாகம் பண்ணின அந்த இரண்டாம் புருஷன் இறந்து போனாலும் அவள் தீட்டுப்பட்டபடியினால் அவளை தள்ளிவிட்ட அவள் தீட்டுப்படுகிறார் அவள் தீட்டுப்பட்டபடியினால் அவளை தள்ளிவிட்ட அவளுடைய முந்தின புருஷன் திரும்பவும் அவளை மனைவியாக சேர்த்து கொள்ள கூடாது சேர்த்து கொள்ள கூடாது அது கர்த்தருக்கு முன்பாக அறிவறுப்பானது அது கர்த்தருக்கு முன்பாக அறிவறுப்பானது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கும் தேசத்தின் மேல் பாபம் வர பண்ணாயாக ஒருவேளை அவன் திரும்ப அந்த பெண்ணை ஏற்றுக்கொண்டால் தேசத்தின் மேல் பாவம் வரும் நீ தேசத்தின் மேல் பாவம் வர பண்ணாயாக அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுதான் முதல் முதலாக நான் அறிந்த மட்டும் வேதத்தில் டிவோர்ஸ் மன விலக்கு மன முறிவு அதை பற்றி வருகிற முதல் ரெஃபரன்ஸ் அதுக்கு காரணம் முன்னால் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்படி டிவோர்ஸ் பண்ணவங்க தழுதச் சீட்டு எழுதி கொடுத்தவங்கலாம் அதுக்கு முன்னால் பார்க்கல வேண்டாம வீட்டை விட்டு வரட்டி விட்டுருப்பான் இல்லை அடித்து கொண்டிருப்பான் இப்போ அவர் வகை அரே பண்ணுறாங்க நீ அப்படி அடிச்செல்லாம் கொல்லக்கூடாது ஒரு ரெகுலரைஸ் பண்ணு வேண்டாம்னா வேண்டான்னு எழுதி கொடுத்து அவளை அனுப்பியிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வகை அரை படுத்துகிறாங்க இது முழுவதுமாக பெண் உரிமை காக்கப்படுவதற்காக உண்டான ஒன்று நிறைய பேர் பெண் அடிமைத்தனம்னு நினைப்பாங்க இல்லை இது பெண் உரிமை காக்கப்படுவதற்காக அந்த தள்ளுதல் சீட்டில் என்ன எழுதுவாங்க இப்போ எப்படி நம்ம இந்த டாக்குமெண்ட் எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி இன்னான் ஆகிய நான் இன்னார் வியக்குமார் நாகி இன்னான் ஆகிய நான் இந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்த நான் உண்மை இந்நாள் ஆகிய உன்னை இன்னார் வியக்குமாரத்தியாக உன்னை இந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவளாகிய உன்னை இன்றையிலிருந்து என்னுடைய மனைவி இல்லை என்று தள்ளிவிடுகிறேன் இனி நீ யார் வேண்டுமானாலும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் தலையிட மாட்டேன் 
அது அந்த பெண் ஒருவேளை கண்ணியமாக அந்த வீட்டை விட்டு போவதற்கு அவளுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்தது அவன் ஒரு நாள் அடித்து துரத்துறது இன்னொரு நாள் சேர்த்துக்கிறது ஒரு நாள் அடித்து துரத்துறது அப்படின்லாம் அவனால் அந்த பெண்ணை கொடுமைப்படுத்தக்கூடாது அந்த பெண் அடிமையாக அங்கே இருக்கணும்னு இல்லை அவன்ட்ட அடிபட்டு ஒதப்பட்டு மிதிப்பட்டு கிடக்கணும்னு இல்லை அதுக்கப்புறம் அவள் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் அதுக்கப்புறம் இவன் அவள் யார் கூட போகிறா என்ன பண்ணுறான் ஒன்றும் இவன் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படி போன பின்பு அந்த மனம் முறிஞ்சிருச்சு அவள் வேறொருவனை திருமணம் பண்ண வேண்டுமானால் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஆனால் அப்படி வேறொருவனை திருமணம் பண்ணுவதும் தீட்டு தான் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெர்மிஷன் இப்போ தேவ சித்தத்தை பற்றி பேசணும் இல்லை எனக்கு பின்னால் விவரம் சொல்கிறேன் இது தேவ சித்தம் இல்லை இட்ஸ் அ பெர்மிட்டட் சரி அப்படி போயிட்டா இன்னொருத்தனை கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டா இவன் அவனும் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டான் அவனும் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டான்னா இவன் முதல் புருஷன்ட்ட போகக்கூடாது அவன் அனுப்பிட்டான்ல வேண்டான்னு சொல்லிட்டல்ல இனிமே நீ அவளை சேர்த்துக்காது வேண்டான்னு சொல்லிட்டனா வேண்டாம் அவன் இன்னொருத்தனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டுட்டான் இனி நீ அவளை சேர்த்துக்காது இதோட இங்கே நின்றுடுச்சு இப்போ ஒரு சட்ட விளக்கம் வருது மூன்றாவது வேறு ஒருவன் அவளை திருமணம் செய்யணும்னு விரும்பினா பண்ணலாமா பண்ணிக்கலாம் இவர்கள் அதுக்கு வழக்கம் சொல்கிறாங்க யார் பண்ணக்கூடாது முதலாவது ஹஸ்பண்ட் திரும்ப பண்ணக்கூடாது இப்படி ஒரு சட்டத்தை சொல்லுகிறார் இந்த சட்டத்துக்கு பிரியமானவர்களை அறிஞர் அண்ணன் சொன்னார் சட்டம் ஒரு இருட்டரை வக்கீலின் வாதமே விளக்குனர் இந்த சட்டத்துக்கு பல விதமான வியாக்கியானங்கள் வர ஆரம்பித்தன இந்த ஒன்றாம் வசனத்தை திரும்ப வாசிப்போம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதில் ஒரு பல இந்த சட்ட நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒருவன் ஒருவன் ஒரு ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணி ஒரு ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணின பின் அப்போ ஒருவனால் ரெண்டு ஸ்திரீ மூன்று ஸ்திரீ எல்லாம் விவாகம் பண்ண முடியாது இங்கே சொல்லப்பட்டது ஒருவன் ஒரு ஸ்திரியை விவாகம் பண்ணின பின்பு அவளிடத்தில் லட்சையான காரியத்தை கண்டு லட்சையான காரியத்தை கண்டு இது என்ன லட்சையான காரியம் அப்படின்னு தமிழில் லட்சையான காரியத்தை கண்டு இங்கிலீஷில் அன்கிளீன்னஸ் அசுத்தத்தை கண்டு அப்படின்னு இருக்கு அவளிடத்துல அசுத்தத்தை கண்டு லட்சையான காரியத்தை கண்டு சில மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இன்டீசன்ட் கண்ணியமற்ற காரியத்தை கண்டு இன்னும் அநேக மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆங்கில சொல் அன்சீம்லி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத காரியத்தை கண்டு தமிழில் அருவருக்கத்தக்க செயலை கண்டு அப்படின்லாம் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க மூல மொழியில் பிரியமானவர்கள் இதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் எர்வா எர்வா கட்டன்னு சொல்கிறாங்கல்ல எர்வா எர்வா என்ற சொல் மூல மொழியில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த எர்வா என்ற சொல் அந்த கிரே அந்த எபிரேய சொல் நம்முடைய பழைய ஏற்பாட்டில் ஐம்பத்தி நான்கு இடங்களில் வருது இந்த இடத்தையும் சேர்த்து ஐம்பத்தி நான்கு இடங்களில் வருது ஆங்கிலத்தில் இந்த ஐம்பத்தி நான்கு இடங்களில் ஐம்பத்தி ஓரு இடங்களில் நிர்வாணம் நியூடிட்டி நேக்கட்னஸ் நிர்வாணம் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு மீதி மூன்று இடங்களில் தான் இங்கே அன்கிளீன்னஸ் அசுத்தம் அப்படிங்கிற மொழிபெயர்ப்பு இருக்கு இல்லையா 
ஆனால் அருவறுப்பு லட்சை இப்படியெல்லாம் மொழிபெயர்த்துருக்கிறோம் ஆனால் அந்த எருவா என்ற சொல் ஐம்பத்தி நான்கு இடங்களில் வருதில்ல ஐம்பத்தி ஓரு இடங்களில் நிர்வாணம் இதை எழுத்தின்படி மொழிபெயர்த்தார் அவள் நிர்வாணமாக இருக்கிற ஒரு அருவறுப்பை கண்டு இல்லாவிட்டால் இன்னொருவனோட தொடர்பில் இருக்கிற விபச்சாரத்தில் இருக்கிற அருவறுப்பை கண்டு இது ஒரு வியாக்கியம் அவள் நிர்வாணமாக இருப்பதை கண்டு வாசிங்க ஒருவன் ஒரு ஸ்திரீ விவாகம் பண்ணின பின்பு அவளிடத்தில் லட்சையான காரியத்தை கண்டு அதில் தான் அவள் நிர்வாணமாக இருக்கிறதை கண்டு இல்லை அருவறுப்பான ஒரு செயல் லட்சையான ஒரு செயல் அதை கண்டு அவள் மேல் பிரிய மற்றவனானால் இங்கே எப்படி இருக்கு அப்படி ஒரு காரியத்தை கண்டு அதனால் அவள் பேரில் பிரிய மற்றவனானால் ஆங்கிலத்தில் ஹி ஃபைன்ஸ் நோ இஃப் ஷீ ஃபைன்ஸ் நோ ஃபேவர் இன் ஹீ சைஸ் அவனுக்கு அவளை பல பிரியம் இல்லை இப்படி ஒரு காரியத்தை கண்டு அவள் பேரில் பிரியமற்றவனானால் அவன் தள்ளுதலின் சீட்டை எழுதி அவன் மேல பிரியம் இல்லாதவனான அவள் மேல ஒரு தள்ளுதல் சீட்டை எழுதி கொடுத்துற கடவன் அப்படின்னு மோசே சொல்லியிருக்காரு மோசே சொல்றாருன்னா கத்த சொல்லியிருக்காரு இப்போ இதை மூன்று விதமாக இயேசுடைய நாட்களுக்கு முன்பாகவே மூன்று விதமாக பார்க்கப்பட்டிருக்கு பல ஏற்பாட்டில் இயேசுடைய காலத்துக்கு முன்பாகவே ஒன்று அவள் வெள்ளம் உனக்கு பிரியம் இல்லைன்னா அதை ரெண்டாக பிரிக்காங்க அவள் வெள்ளம் உனக்கு பிரியம் இல்லை என்றாலோ இல்லை லட்சியான காரியத்தை நீ பார்த்தாலோ லட்சியான காரியத்தை பார்த்து பிரியம் இல்லாமல் போகிறது அப்படின்னு இல்லை உனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல இல்லை அவட் ஏதோ அசுத்தமான காரியத்தை நீ பார்க்குற வேண்டாம்னா டிவோர்ஸ் பண்ணிடு வச்சுக்கோ அதுவும் என்ன சொல்கிறாங்க பெண் கொடுமை வேண்டாம் வச்சு அவ்வளோ கொடுமைப்படுத்திட்டு இருக்காது உனக்கு பிடிக்கலையா விட்டுருப்பா உனக்கு பிடிக்கலைன்னா விட்டு இது எடுக்கவே இருந்த ஒரு விளக்கம் நான் சொன்னால் ஒரு வேளை நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க சிலர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபைலோ அப்படின்னு ஒரு ஃபிலாசபர் இந்த ஃபைலோங்கிற ஃபிலாசபர் கிறிஸ்துவுக்கு கொஞ்சம் கிறிஸ்துவின் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் ஃபைலோ ஃபைலோ ஆஃப் அலெக்சாண்ட்ரியான்னு சொல்லுவாங்க எகிப்தில் இருந்த யூத தத்துவ ஞானி நிறைய ஃபில் இவரும் காலத்தில் தான் கிரேக்க கலாச்சாரம் உலகம் முழுவதும் பரவ ஆரம்பிச்சு குறிப்பாக யூதர்கள் மத்தியில் கிரேக்க கலாச்சாரம் பல பரவுனது காரணம் இந்த ஃபைலோ தான் சொல்லுவாங்க இவர் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பிறந்திருப்பார் இப்போ கிறிஸ்து பிறக்கும் போது ஒரு பத்து வயசு பயனாக இருந்திருப்பார் நாற்பது ஐம்பது வரைக்கும் அவர் உயிரோடு இருந்திருக்கார் ஏசு மறிக்கும் போது அவர் உயிரோடு இருந்திருப்பார் இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது வயசில் இறந்திருக்கார் ஃபைலோ இவரெல்லாம் என்ன சொல்கிறார் இவருடைய தத்துவமே என்ன பெரிய மலைன்னா விட்டுருங்க பைபிளில் போட்டிருக்கு உன் பார்வைக்கு அவ பிரியமாக இல்லைன்னா விட்டுடு அதை வச்சு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க இது ஒரு கொள்கை அதே போல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜோசஃபஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வரலாற்று ஆசிரியர் வரலாற்று வல்ல ஜோசஃபஸ் எத்தனை பேர் ஜோசஃபஸ் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கொஞ்சம் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நிறைய பேர் அவருக்கு அன்றைக்கு கூட ஒரு ஊழியர்கள் பேசும்போது ஜோசஃபஸ் கிறிஸ்தவர் அப்படின்னு ஜோசஃபஸ் கிறிஸ்தவர் அல்ல அவர் யூத மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர் யூத ரோம ரெண்டு வரலாற்றையும் இணைத்து எழுதியவர் பெரிய வரலாற்று ஆசிரியர் இயேசு கிறிஸ்து இருந்ததை அவருக்கு அதில் எழுதுகிறாரு இயேசுக்கு இவர் வந்து 
சமகால மனிதன் ஜோசஃபஸ் வந்து இயேசுக்கு சமகாலம் சொல்ல முடியாது இயேசுவை பார்த்தவர்களை பார்த்துருக்கிறார் இவர் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டு ஏசு மறித்து உயிர் சார்ந்து ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து பிறந்திருப்பார் நூறில் இறக்கிறார் நூறில் இறக்கிறார் ஒரு அறுபது அறுபத்தி மூணு வயசில் இறந்து போகிறார் பெரிய வரலாற்று ஆசிரியர் அவருடைய நூல் எனக்கு இருக்கு அவர் கிறிஸ்தவர் கிடையாது யூதர் இந்த ஜோசஃபஸ் முதல் மனைவியை விவாகரத்து பண்ணிட்டு ரெண்டாவது ஒரு மனைவியை திருமணம் பண்ணுறாரு அந்த ரெண்டாவது மனைவியை விவாகரத்து பண்ணிட்டு மூன்றாவது ஒரு மனைவி அவர் விவாகம் பண்ணுறார் அவருடைய கோட்பாடு என்ன பிடிக்கலாம் விட்டுரு இது ஒரு கோட்பாடு ரெண்டாவது அப்படி பிடிக்கலைன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஒரு சின்ன சட்ட வடிவம் வேணும் ஏன் பிடிக்கலை அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லணும் கல்யாணம் கட்டுறது பிள்ளை பத்துக்கிறது அப்புறம் பிடிக்கலைன்னா விட்டுறதா அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லணும் என்னென்ன காரணம்லாம் சொல்லணும் ரபிமார்கள் எழுதி வச்சுருக்காங்க சிரிப்பாக இருக்கும் நீ விரும்புகிற மாதிரி அவள் சமைக்கலை அப்படி என்ன என்ன அது ஏற்ற துணை அல்ல விவாகரத்து பண்ணிடு எழுதி வச்சுருக்காங்க நீ விரும்புகிற மாதிரி அவள் உப்பு போடலை அப்போ உனக்கு அவள் ஏற்ற துணை அல்ல உனக்கு பிரியமா இல்லாவா உனக்கு பிரியமா அவள் சமைச்சு தர மாட்டக்கா நீ அவளை விவாகரத்து பண்ணிடலாம் முதலாவது உள்ள ஒரு கோட்பாடு உனக்கு பிரியம் இல்லைன்னா விவாகரத்து பண்ணிடு அது பெரிய ரீசன்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் உனக்கு பிரியம் இல்லைன்னா விவாகரத்து பண்ணிடு ரெண்டாவது கோட்பாடு நீ ஏன் பிரியம் இல்லைன்னு ரீசன் சொல்லணும்ப்பா எது அவனுக்கு ஏற்ற துணை இல்லைன்னு சொல் சொல்லிட்டு விவாகரத்து பண்ணு இது ரெண்டாவது கோட்பாடு அந்த காலகட்டத்திலேயே அந்த காலகட்டத்திலேயே மூன்றாவது கோட்பாடு இந்த வசனத்தில் வாசிக்கிறது போல் ரெண்டையும் இணைத்து அவளிடத்துல ஒரு லட்சியான காரியத்தை பார்த்ததுனாலே எனக்கு அவள் பெல்ல பிரியம் இல்லை முதல் இதில் வந்து லட்சியான காரியத்தை பார்க்கலாம் பார்க்காம இருக்கலாம் பிரியம் இல்லைனாலே டிவோர்ஸ் பண்ணிடு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கு ஆனால் லட்சியான காரியத்தை பார்க்குறியா வளவே முடியாது விட்டு ஆனால் மூன்றாவது கோட்பாடு அவளிடத்துல ஒரு லட்சியான காரியத்தை நீ கண்டுபிடிப்பா என்னால் நீ பார்க்கணும் யாரோ சொன்னாங்க வச்சாங்கன்னு இருக்கக்கூடாது ரகசிய தகவல் கிடைச்சதுன்னு இருக்கக்கூடாது யோசிப்பு ரகசியமாக கேள்விப்பட்டு அவளை தள்ளிவிட மனதாக இருந்தோம் ஆனால் நீதிமானாக இருந்தபடினால் அதை வெளிப்படுத்த விரும்பலை நீ கண்டுபிடிக்கணும் அவற்ற லட்சியான காரியம் இருக்குது அவள் நிர்வாணமாக இருந்த அவருத்தனோட பார்த்தேன் நீ கண்டுபிடித்தால் அந்த லட்சியான கருத்தை கண்டுபிடித்தால் அதனால் உனக்கு பிரியம் இல்லை விவாகரத்து பண்ணிடு இது மூன்றாவது கோட்பாடு குறிப்பாக அந்த நாட்களில் எஸ்என்எஸ் எப்படி நம்ம ஏரோதியர் பரிசையர் சதுசையர் வேதபாரர்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி எஸ்என்எஸ் என்ற ஒரு கூட்டம் இருந்தது இயேசு கிருஷ்ணனுடைய உபதேசம் எல்லாம் அதிகமாக இந்த எஸ்என்எஸ் என்ற கூட்டத்தை சேர்ந்தது இந்த எஸ்என்எஸ் என்ற கூட்டத்தார் அந்த நாட்களிலேயே இந்த மூன்றாவது கருத்தை உடையவர்கள் விபச்சார முகாந்திரம் இல்லாமல் அதை கையும் கலவமாக கண்டுபிடிக்காம நீ கண்டுபிடிக்கணும் நீ கண்டுபிடிக்காம அவளை எந்த காரணத்தை கொண்டும் தள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடோடு கூட இருந்த மூன்று கோட்பாடு அதில் வருது ஒன்று வாங்க பிடிக்கலாம் விட்டுரு அந்த வசம் அப்படி தான் இருக்கு உனக்கு பிரியம் இல்லை உன் கண்களில் அவள் பிரியமாக இல்லை விவாகரத்தை பண்ணிடு ரெண்டாவது ஏன் பிரியமாக இல்லைன்னா அவருக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கணும் சும்மா பிரியமில்லைன்னு சொல்லக்கூடாது 
அப்போ அதுக்கு என்னென்ன ரீசன் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவன் எனக்கு இப்படி நான் விரும்புகிற மாதிரி சமைக்கலை நான் விரும்புகிற மாதிரி உப்பு போடல அதனால் நான் பிரிஞ்சிருந்தேன் எனக்கு பிரியமாக இல்லை மூன்றாவது கூட்டம் அவள் பிரியம் இல்லாமல் போனக்கு ஒரே ஒரு காரணம் எதாக இருக்கணும் லட்சையாக இருக்கணும் அதான் அந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி இயேசுடைய நாட்களிலே இதற்காக மூன்று விதமான விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டது பெரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதைத்தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் வாசிங்க தன் மனைவியை தள்ளிவிட்டு தன் மனைவியை தள்ளிவிட்டு வேறொருத்தியை விவாகம் பண்ணுகிறவன் வேறொருத்தியை விவாகம் பண்ணுகிறவன் விபச்சாரம் செய்கிறான் விபச்சாரம் செய்கிறான் ஏ சொல்றார் நல்ல கவனிங்க அப்பதான் புரியும் தன் மனைவியை தள்ளிவிட்டு வேறொருத்தியை விவாகம் பண்ணுகிறான் அப்படி விவாகம் பண்ணுகிறவன் விபச்சாரம் செய்கிறான் அப்படிங்கிற எப்படிங்க அது எப்படி அவன் விபச்சாரம் செய்கிறான் அது என் மனைவியே தள்ளி விட்டான் டிவோர்ஸ் கொடுத்துட்டான் இன்னொரு பெண்ணை மேரி பண்ணுறான் அப்படி மேரி பண்ணுறவன் விபச்சாரம் செய்கிறான் ஏ சொல்கிற தெளிவாக இருக்க அந்த வார்த்தை அது எப்படி இவ்வளோ சொல்லுங்க எப்படி அது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி டிவோர்ஸ் பண்ணியாச்சு ஏதோ ஒரு ரீசன் இது டிவோர்ஸ் பண்ணியாச்சு இவன் வேறொரு பண்ணி விபச்சாரம் விவாகம் பண்ணினால் விபச்சாரம் செய்கிறான்கிறாரு அதோட சேர்த்து சொல்கிறாரு தள்ளப்பட்டவளை விவாகம் பண்ணுகிறவனும் விபச்சாரம் செய்கிறான் இவன் ரெண்டு பேர் சும்மா பேர் சும்மா சொல்கிறேன் யாரா அந்த பேர் இருந்தால் தப்பாக நினைக்கேன் பாலு பானு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பாலு பானு பாலு பானுவை தள்ளிட்டு பாரு அப்படின்னு இன்னொரு பொண்ணை போய் திருமணம் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது பாலுக்கு விபச்சாரம் பாருக்கும் விபச்சாரம் பானு பாலுவால் தள்ளப்பட்ட பெண் அவள் தள்ளப்பட்ட பிறகு பானு பாபுன்னு ஒருத்தனை போய் கல்யாணம் கட்டுறா சும்மா பா பாபான்னு வச்சுக்கோ பாபுன்னு ஒருத்தனை கல்யாணம் கட்டுறா அது பாபுக்கும் விபச்சாரம் பானுக்கும் விபச்சாரம் ஏங்க ஆயிட்டாங்க இப்போ தான் விவாகம் முறிஞ்சு போச்சு இல்லை அப்புறம் மனவிளக்கு கொடுத்தாச்சு இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் இணைகிறதுனால ஒரே சரீரமாக இருக்கிறாங்க இவன் மன விளக்கு கொடுத்தாச்சு உயிரோடு இருக்காங்க அந்த மண் அந்த மன விளக்குங்கிறதே அந்த திருமண ஒப்பந்தம் செத்து போயிடுச்சு இது செத்து போச்சு இவன் வேற பண்ண கல்யாணம் கட்டக்கூடாது வேற பையனை கட்டக்கூடாது தேவனுடைய பார்வையில் நீங்கள் வேணால் தழுதச்சிட்ட கொடுத்துக்கோங்க தேவனுடைய பார்வையில் அவங்க பிரியலை பாலு பானு பிரியலை பாலு பானு அனுப்பிட்டு அவன் பார்வை கட்டுனா கூட அவனுக்கு அது ரெண்டாவது பண்டாட்டி வந்து வர்றது விபச்சாரம் பானு பிரிஞ்சு போயிட்டா தழுத டிவோர்ஸ்லாம் கோர்ட்டில் ஆயிடுச்சு அவ போய் இன்னொருத்தனை கட்டினால் பாபு போய் அவ கட்டிக்கிட்டானா பாபு யாரை கட்டுறான் தேவனுடைய பார்வையில் பாலுடைய மனைவியை கட்டுறான் அப்போ அந்த இணைக்கப்பட்ட ஒப்பந்தம் இந்த தழுத சீட்டால் முடியாது ஏசு சொல்கிறாருப்பா இப்போ அதுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலான விளக்கத்துக்குள்ளே போவோம் 
அது கொஞ்சம் கூடுதலான விளக்கத்துக்குள்ளாக போவோம் மற்ற ஐந்து விவசங்கள்லாம் குறிச்சுக்கோங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாருங்கள் புரியும் மற்ற ஐந்து முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு வாசிங்க தன் மனைவியை தள்ளி விடுகிற எவனும் தள்ளுதற் சீட்டை அவளுக்கு கொடுக்க கடவன் என்று உரைக்கப்பட்டது இது நிறைய இதை சொல்கிறாரு கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்று உரைக்கப்பட்டது ஆனால் காரணம் இல்லாமல் கோவப்படுறவனே எரி நிறத்துக்கு எதுவாக இருப்பான் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று உரைக்கப்பட்டது ஆனால் இச்சையோடு பார்க்கிறவன் அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த கட்டளைகளுடைய ஆழம் என்ன அப்படின்னு விளக்குறார் இப்போ இங்கே வந்து இப்போ உனக்கு பிரியம் இல்லை லட்சண காரியத்தை பார்க்குறேன்னா தழுதச்சிட்ட கொடுத்துடலாம்னு சொல்லியிருக்கு அப்படி உரைக்கப்பட்டது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன் மனைவி தள்ளி விடுகிற எவனும் தழுத சீட்டை அவளுக்கு கொடுக்க கடவுள் என்று உரைக்கப்பட்டது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆனால் அதுக்கு ஒரே கரெக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் விளக்கத்தை தாரேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வேசித்தன முகாந்திரத்தினாலே ஒழிய வேசித்தன முகாந்திரத்தினாலே ஒழிய தன் மனைவியை தள்ளி விடுகிறவன் தன் மனைவியை தள்ளி விடுகிறவன் அவளை விபச்சாரம் செய்ய பண்ணுகிறவனாய் இருப்பான் என்ன பண்றான் தழுதர் சீட்டை கொடுக்கும் போது நான் உன்னை விடுவிச்சுட்டேன் இனி நீ யார் வேண்டுமானாலும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம்னு எழுதுறான் இவன் எழுதி கொடுத்தனால அவன் போய் இன்னொருத்தனை போய் விவாகம் பண்ணினாலும் அவ அவளுக்கு அது என்ன தான் விபச்சாரம் தான் அவளுக்கு அது விபச்சாரம் தான் அப்போ வேசித்தன முகாந்திரம் இருந்தால் தள்ளிடலாமா வேசித்தன முகாந்திரம் இருந்துச்சுன்னா விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் யாரும் தப்பாக கேட்டீங்க பிரியமானவர்களே எந்த பாலு பானு ஒன்றா இருக்கிறாங்க அவங்க ஒன்றா இருக்கும்போதே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே இருவர் ஆகிறாமல் ஒருவராக இருக்க இயற்கையில் ஒருவன் ஒருத்தியோடு தான் இருக்க முடியும் எப்படி கணவனும் மனைவியும் ஒரே மாம்சமாக இருக்கிறாரோ அதே போல் வேசியோடு இசைந்து இருக்கிறவன் அவளோடு கூட ஒரே மாம்சமாக இருக்கிறான் இப்போ இந்த பானு என்ற பெண் பாலு என்ற அந்த ஆணை விட்டுட்டு பாபு என்ற ஒரு ஆணோடு கூட இசைந்திருந்தால் அந்த இசைந்திருந்தால் தழுதச்சிட்ட கொடுக்கமோ கொடுக்கலையோ அந்த உறவு முறிஞ்சிடுச்சு ரகசியம் புரியுதா என்றைக்கு இந்த விபச்சாரம் இந்த பெண் பண்ணுறாலோ தன் புருஷனை விட்டு இன்னொருனோடு இசைந்திருந்தால் அவனோடு ஒரே மாம்சமாக மாறிவிடுகிறாள் ரெண்டு பேரோட ஒரே மாம்சமாக இருக்க முடியாது அப்போ விபச்சாரம் செய்துட்டான்னா அந்த உறவு என்ன செஞ்சிடுச்சு முறிஞ்சிடுச்சு அந்த உறவு முறிஞ்சிடுச்சு அப்போ அதுக்கு நீ தள்ளதிட்ட கொடுத்து விட்டு ஃப்ரீ ஆக்கிற அவள் பார் விட்டு கூட அந்த பா அவள் பாலோடு போட்டும் இப்போ பாலும் அவளும் ஒன்றா இருக்கிறாங்க பாலும் அவளும் ஒன்றா இருக்கிறாங்க நீ அவளை திரும்ப ஏற்றுக்கிட்டேன்னா இப்போ யாரோட ஒன்றா இருக்கிறவள் நீ ஏற்றுக்கிற சொல்லுங்க பாலுவோடு ஒன்றா இருக்கிறவள் நீ ஏற்றுக்கிற அது என்னதாயிரும் உனக்கு விபச்சாரம் ஆயிரும் என்ன அழகா சொல்லியிருக்கு பாருங்க ஒரு குழப்பம் கிடையாது அவ எங்க இந்த டிவோர்ஸ் இஸ் அக்செப்டபுள்னு ஏசு சொல்றாரு விபச்சார முகாந்திரம் இருக்குமானால் இட் இஸ் அக்செப்டபுள் மற்றபடி தேவனுடைய பார்வையில் இது பிரியல சொல்லு வாசிங்க தொடர்ந்து வேசித்தன முகாந்திரத்தினால் ஒளியே தன் மனைவி தள்ளிவிடுகிறவன் அவளை விபச்சாரம் செய்ய பண்ணுகிறவனாய் இருப்பான் அப்படி தள்ளிவிடப்பட்டவளை விவாகம் பண்ணுகிறவனும் இவன் யாரோடைய விபச்சாரத்தில் இருந்தான் இவன் தள்ளி விட்டுட்டான் இந்த பாலுவோட விபச்சாரத்தில் இருந்தான் இவன் தள்ளி விட்டுட்டான் இந்த ரீசனுக்காக தள்ளி விட்ட பிறகு வேற ஒருத்தன் குமாரோ யாரோ சுப்பனோ யாரோ ஒருத்தன் அவன் போய் இவ்வளவு மேரி பண்ணாலும் என்னதான் விபச்சாரம் இவ யாரோட இணைந்ததுனால தள்ளப்பட்டா 
புரியுது அவளுக்கு பாலுவோடு இணைந்ததுனால தள்ளப்பட்டா அவ்வளவு ஒரு குமார் என்ன செய்ய முடியாது திரும்ப மேரி பண்ண முடியாது இப்போ தேவனுடைய பார்வையில் யார் ரெண்டு பேரும் ஒன்று பாலுவும் இந்த பொண்ணும் ஒன்று இந்த பொண்ணை இவன் திரும்ப தள்ளி விடாம இவன் தான் கடைசி வச்சு காப்பாற்றணும் இவன் ரெண்டு பேர் தான் ஒன்று மேரேஜ் ஆச்சோ அகலியோ அதுக்கு பார்த்து இவனே இவ்வளோ விட்டுட்டு போக முடியாது இவனும் இன்னொருத்தண்ட போக முடியாது தான் பழைய நம்பர் ஒன்றுக்கிட்டையும் வர முடியாது இதை நம்ம இப்போ ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக கொஞ்சம் வழங்கி கொள்ள பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்கும் பிரியமானவர்களே இப்போ இதுக்குரிய இன்னும் விளக்கம் லூக்காவில் பார்த்தோம் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிட்டாரு மத்தையில் பார்த்தோம் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்கிறாரு மார்க்கில் இன்னும் விளக்கம் இதே கருத்தை இன்னும் விளக்கமாக சொல்கிறார் மார்க்கு பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் வாசிக்க போகிறோம் மார்க்கு பத்து ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் வாசிப்போம் அவர் அவ்விடம் விட்டெழுந்து யோர்தானுக்கு அக்கறையில் உள்ள தேசத்தின் வழியாய் யூதாவின் எல்லைகளில் வந்தார் ஜனங்கள் மறுபடியும் அவரிடத்தில் கூடி வந்தார்கள் அவர் தம்முடைய வழக்கத்தின்படியே மறுபடியும் அவர்களுக்கு போதகம் பண்ணினார் அப்பொழுது பரிசெயர் அவரை சோதிக்க வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் வந்து ஏன்னா இது ரொம்ப கஷ்டமான டாபிக் நான் சொன்னது போல இயேசு நாட்களில் குறிப்பாக மூன்று கருத்தோட்டம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒன்று பெரிய மலைதான் விட்டு சமீபத்தில் ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஏறத்தால் இதே கருத்து பொதுவாக எல்லா நாடுகளிலும் குறிப்பாக நம்ம இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இந்த வேதாகமத்தில் உள்ள சட்டத்திட்டங்கள் தான் அந்த தேசத்தினுடைய சட்டத்திட்டங்களாகவும் இருக்கேன் அதை சார்ந்து தான் சட்டத்திட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டன பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு கூட சில அதுக்கு விரோதமாக இந்த சட்டம் நமக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் கிறிஸ்தவனுடைய சட்டம் இதை ஏன் நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரியமல்ல சில இதுக்கு விரோதமாக கூட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அடிப்படை வந்து இந்த வேதாகம சட்டத்திட்டங்கள் அது குறிப்பாக புதிய ஏற்பட்ட சட்டத்திட்டங்கள் ஆனால் அதில் மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் இருபது நிமிட சடங்கு ஒருவனுடைய எண் ஒருவருடைய வாழ்க்கையின் சந்தோஷத்தை நிர்ணயிக்க முடியாது ஒரு இருபது நிமிஷம் ஒரு சடங்கு இந்த சடங்கு நடந்துருச்சு அது ஒரு வாழ்க்கையே நிர்ணயிக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அன்றைக்கும் பிரியமில்லை தான் விட்டுருவோம் இதுக்கு என்ன போட்டு ஏக்கா வாழ்நாள் நிமிஷம் கஷ்டப்பட்டு இருக்க முடியுமா ஒரு கருத்து ஒரு கருத்து பிரியமில்லைன்னா ஏன் பிரியமில்லைன்னு சொல்லு சும்மா கல்யாணம் கிட்ட பிரியமில்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இது இன்னொரு கருத்து இன்னொரு கருத்து விபச்சார முகாந்திரமே இல்லாமல் பிரியக்கூடாது இது அவங்களுக்குள்ளேருந்து ஒரு விவாத பொருள் அதனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இதை பற்றியே பேசிக்குவாங்க அதே போல் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவரே சோதிக்க முடியும் இதுக்கு அவர் என்ன கருத்தை சொல்கிறாரு அவர் ஜோசஃபஸ் கருத்தை சொல்கிறாரா இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லும் சில அபிமார்கள் சொன்ன கருத்தை சொல்கிறாரா இல்லை இந்த எஸ்என்எஸில் உள்ள கடினமான கருத்தை சொல்கிறாரு என்ன கருத்தை சொல்கிறார் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவரை சோதிக்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து அப்பொழுது பரிசீர் அவரை சோதிக்க வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் வந்து புருஷனானவன் தன் மனைவியை தள்ளிவிடுவது நியாயமா என்று கேட்டார்கள் அவர் பிரதியுத்திரமாக மோசி உங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறது என்னவென்று கேட்டார் அது ஏன் வந்து நியாயமான்னு கேட்குறீங்களே மோசி என்னப்பா சொல்லியிருக்கு பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்குது மோசி உங்களுக்கு என்ன கட்டளை இட்டார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆ அதற்கு அவர்கள் தள்ளுதற் சீட்டை எழுதி கொடுத்து அவளை தள்ளிவிடலாம் என்று மோசி உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறார் என்றார்கள் பாதி விட்டுட்டாங்க அவளிடத்தில் லட்சையான காரியத்தை கண்டு உன் கண்களில் அது பிரியம் இல்லாத இருந்தால் அந்த கண்டிஷனே விட்டாங்க பாருங்க திருப்தி பசங்க எவ்வளவு அதான் அண்ணா சொன்னார் சட்டம் ஒரு இருட்டார் பாதி அப்படியே விட்டாங்க இன்னைக்கு அப்படி தானே சட்டத்தை இஷ்டப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது சொல்கிறான் பாருங்கள் தள்ளு தட்டிட்டு எழுதி கொடுத்து அவனை தள்ளிவிடலாம் என்று உத்தரவு கொடுத்து பெர்மிஷனே கொடுத்துட்டாருப்பா மோசி 
உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறார் என்றார்கள் அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக உங்கள் இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் இந்த கட்டளையை உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்தான் அப்ப இப்ப ஒரு கேள்வி வருது நம்ம இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் ஆண்டவர் வந்து ரூல்ஸ் மாத்திக்கிட்டே இருப்பாரா எப்படி என்ன யோசிக்கிறீங்க ஆண்டவர் சொன்னால் ஒரே ஸ்டாண்டில் நிற்க வேண்டியதுதான் ஆண்டர் ரூல் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பார் நம்ம இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் பொங்கலை அப்படி செஞ்சுக்கோங்க சரி செஞ்சு தொலைங்க இப்படி சொல்லுவாரா என்ன நினைக்கிறீங்க அதுக்காக ஆண்டர் மாற்றிக்குவாரா நம்ம இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் ஆண்டவர் சட்டத்தை மாற்றுவாரா மனுஷன் மாறும்போது ஆண்டவருக்கு மாற்ற வேண்டிய அவசியம் வந்தது அவரை அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்துடுறாரு நம்ம எல்லாரும் சிரித்தாலும் சிந்தனைக்குரிய கருத்து தான் அது பல இடங்களில் கத்தர் மாற்றியிருக்கார் இப்ப மன்னாந்திரத்தில் அவங்க அழுதனால் தானே கடையை கொடுத்தாரு திருட்டு போய் சாவுங்கடான்னு தானே கொடுத்தாரு அது அவருடைய நோக்கம் இல்லை இந்த மண்ணா மண்ணாங்கிறமே இவங்கெல்லாம் கேட்டு முறுமுறுத்தனால தான் நான் மண்ணா கொடுத்தாரு ஒருவேளை இவங்க ஆண்டு எப்படியாவது நடத்துவார் அப்படின்னா நாற்பது ஆண்டுகளாக மண்ணா கொடுத்து நடத்தின என் தேவன் நாற்பது ஆண்டுகளாக ஒரு பருக்கை சாப்பிடாமல் நடத்த வல்லவராக இருக்கார் கலங்கள் திரு கத்திர ஸ்தோத்திரிப்போம் அவர் நடத்த டெய்லி மண்ணா கொடுக்குறக்கத்த சாப்பிடாம இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு வியாதி வரலையா வஸ்திரம் பழையதாக போகலையா செருப்பு அருந்து போகலையா இந்த மண்ணா சாப்பிடலன்னு செத்த போயிடுவோம் கேட்டாங்க சரி போங்கடா கொடுத்தார் அப்போ ஆண்டவர் நமக்கு ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கறதுனால அதான் தேவனுடைய அதான் பதில் தம் பாஸ்டர் கேட்டாங்க இப்போ தம்பி கேட்டாங்க அதான் தேவ சுத்தம் இல்லை இந்த லேகியன் பிசாசு பிடித்த கதையில் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பிசாசு கேட்டுச்சு அந்த பேய்கள்லாம் கேட்டுச்சு எங்களை ந ப எங்கே கடலுக்குள்ளே அனுப்பிடும் பண்டிக்குள்ளே அனுப்பிடும் பண்டிக்குள்ளே அனுப்பிடும்னு உடனே ஆண்டவர் கேட்டாரா கேட்கலையா ஜபத்தை கேட்டாரா கேட்கலையா பிசாசு ஜபத்தை கேட்டாருங்க அவன் பிசாசெல்லாம் போய் புத்தி தெளிந்து அவர்கிட்ட கேட்குறான் அவன் மோட்டோட ஊழியத்துக்கு வரேன்னா அவன் ஜபத்தை கேட்டாரா கேட்கலை அவன் ஜபத்தை கேட்டார் என்பதனாலே நான் பேயா அதனால ஜபத்தை கேட்டாரு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எல்லாம் பரிசுத்தான்னு நினைச்சிடக்கூடாது பேய் ஜபத்தை கூட கேட்பாரு ஜபத்தை கேட்கலன்னா நம்ம எல்லாம் பாவியல் நினைச்சிடக்கூடாது புத்தி தெளிந்த பிறகு வேண்டாண்டா இப்போ இப்போ உங்கள் ஊரில் போய் ஒழுங்க ஒழியும் செய் நீங்கள்லாம் வர வேண்டாண்டா இப்போ ஒழி அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் நிறைய காரியங்கள் நம்முடைய மன கடினத்து நிமித்தம் அவர் மாறுகிறார் விளங்குறக்காக சொல்கிறேன் நம்ம சிந்திக்கும் போது பாஸ்டர் சொன்ன வ பதில் நமக்கு சிரிப்பாக இருக்கு ஆனால் தான் அவன் மாறுவார் உங்களை குறித்த தீர்மானங்கள் மாறிடும் எகிப்த வேவு பக்கம் பன்னிரெண்டு பேர் அனுப்பணுங்கிறது தேவனுடைய தீர்மானமே இல்லை நீங்கள் எழுந்து புறப்பட்டு போய் அவங்கள போராடி மேற்கொள்ளுங்க நான் உங்களுக்கு அதை கொடுத்துட்டேன்னாரு அதுக்கப்புறம் பத்து பாண்டு அன்ன கொஞ்சம் பேர் வந்து ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறாங்க நம்ம யாரையாவது அனுப்பி கொஞ்சம் வேவு பார்ப்போமேன்னு உடனே மோசே இந்த இவங்கெல்லாம் சொன்னதை கேட்டால் ஆண்ட்ராய்டை போய் சொல்கிறான் நம்மளும் யாரையாவது அனுப்பி வேவு பார்க்கலாமேன்னு உடனே ஆண்டவரே பன்னெண்டு பேரை சொல்கிறார் பன்னெண்டு பேரை ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஆண்டவர் இந்த கோத்தத்தில் இவனை அனுப்பு இந்த கோத்தில் இவனை அனுப்புன்னு சொல்லி பன்னெண்டு பேரை சொன்னார் பன்னெண்டு பேரும் அனுப்புனாங்க அந்த பன்னெண்டு பேரும் வந்து ஆண்டவர் தான் அனுப்புனாரு மோசை தான் கேட்டான் நம்ம கேட்குற மாதிரி ஆண்டவர் செஞ்சிட்டார்னா ரொம்ப கெடுதிங்க நமக்கு ஏன்னா புது உபதேசமாக நடந்ததுங்க பன்னெண்டு பேர் அனுப்புனா பன்னெண்டு பேரில் பத்து பேர் வந்து துர்ச்செய்தியே பரப்பணும் நீங்கள் வேதத்தில் வாசித்து பாருங்கள் ஏ இந்த வனாந்திரத்தில் செத்ததில் முதல் பேட்ச் இந்த பத்து பேர் மோசை தான் ஜெபித்தார் ஆண்டவர் தான் அந்த பேரை ப்ரப்போஸ் பண்ணார் யோசுவா காலை போய் தவிர மீது பத்து பேரும் ஜெத்து போயிட்டான் 
ஆண்டு சொன்னார்னு கூட செஞ்சிடக்கூடாது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆண்டவர் தான் போச்சுந்தான்னு பெறக்கூடாது பீலியாமே போன்னு சொன்னது யார் ஆண்டவர் தானே சொன்னார் முதல்ல வேண்டான்னாரு ரெண்டாவது தடவை கேட்டான் வேண்டாம் பண்ணார் மூணாவது தடவை கேட்டான் ரொம்ப நல்ல பெய் கேட்டு தான் செஞ்சான் சரி போனார் போகிற வேலை ஒரு கழுத கூட பேசிக்கிறது போகாததாக இருந்துச்சு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் அப்படின்னு போனான் ரொம்ப நல்ல ப்ராஃபிட்டுங்க அவன் வாஞ்ச என்ன தெரியுமா நீதிமான் மறிப்பது போல நான் மறிப்பேன் நாங்கள் அவனுடைய முடிவு போல என்னுடைய முடிவு விருப்பதாகலாம் ஆசைப்பட்டான் கடைசியில் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களோட பேமசத்தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு செய்யப்படாது ஆண்டவருக்கு சுத்தமான தெரிஞ்சிச்சு ஆண்டவர் போக சொன்னாருங்க நல்ல பேராதீங்க ஆண்ட போகிறது ஆண்டவருக்கு சுத்தமா எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிச்சிருக்கா அழுது கேட்குது எப்பா எனக்கு தாப்பா தாப்பா தெரிஞ்ச வச்சு சொல்ல அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஆனால் அது அப்பாக்குடி விருப்பமா அப்பாவுடைய சித்தமா ரொம்ப அழமா காரியம் நினைக்காதீங்க ஆனால் அதுங்க இதாக இருக்கும் இஷ்டப்பட்டு அடித்து உதைச்சி வேண்டாம் போ தள்ளி விட்றான் ஒரு ரெகுலரைஸ் பண்ணார் ஒரு ரெகுலரைஸ் பண்ணார் அந்த கருத்து வினோச்சு சொன்னா இல்லை கொடுமைப்படுத்தலாம் சரி அப்படியாவது அனுப்பிவிட்டோம் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு விடுதல் இருக்கட்டும் எல்லா பிரமாணங்களும் பழைய ஏற்பாட்டில் பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண் சொன்னார் அது இரக்கத்தின் வெளிப்பாடு தேவன் இரக்கம் உள்ளவர் மன கடினத்தை நிமித்தமாக சொன்னார் கோபத்தில் அடித்ததில் ஃப்ரான்ஸ் ஒரு அடி அடிக்காரு எனக்கு ஒரு பல்லு போயிடுச்சு உடனே எனக்கு கோபம் வந்து அவருடைய ரெண்டு பல்லு உடைக்கலாமா இது அவர் அடித்தார் எனக்கு ஒரு பல்லு போயிட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறாரு நீ ஒரே ஒரு பல்ல உடங்கார் அப்படி எப்படி நான் உடைக்க முடியும் அடித்தா ஒன்று விழுமா ரெண்டு விழுமா தெரியலையே ரெண்டு உடைச்சிட்டனா நான் குற்றவாளி அவர் ஒரு பல்ல உடைச்சா நான் என்ன தான் செய்யலாம் ஒரு பல்ல தான் உடைக்கிறாது கரெக்டாக பார்த்து உடைக்கணும் அது இன்னும் கேட்டால் முன்னம் பல்ல உடைச்சாரா கடவா பல்ல உடைச்சாரா என்ன பல்ல உடைச்சாருன்னு பார்த்தா அந்த பல்ல அவருக்கு இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியல நான் என்ன பண்ணுறது அப்போ பல்லுக்கு பல்லுன்னு ஆண்டவர் சொன்னது அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த கொடுமையான மனுஷனுக்கு இரக்கம் காட்டும்படி தான் அவர் சொன்னார் அது தெரியாமல் என்ன கையாட்டுச்சுன்னு ஏன் கையாட்டும் போது அவர் குறுக்க வந்துட்டார் நான் என்ன பண்ணுறது நான் கை ஆட்டினேன் அப்படி அல்லே லூயான் கை ஆட்டினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் மேலே அடிபட்டு பல்லு விழுந்து போச்சு அவர் என் பல்ல உடச்சிடப்படாது இப்போ அந்த அடைக்கல படல ஓடி போய் நீ உட்காந்து விசாரிப்போம் நீ உண்மையாக கை ஆட்டும் போது அவர் குறுக்க வந்தாரா இல்லை அவர் அடிக்கணும்னு நீ அடிச்சியாக விசாரிப்போம் அது வரைக்கும் ஃப்ரான்சிஸ் என்ன பண்ணிடப்படாது ராபர்ட் பல்ல உடச்சிடப்படாது எவ்வளோ இறக்கம் உள்ள தேவன் தெரியுமா என் தேவன் பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் இறக்கத்துக்கு குறையே கிடையாது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்ற உடைய மன் மன கடினத்தை நிமித்தம் அவர் கொடுத்த ஒரு ரெகுலரைசேஷன் தான் இந்த தள்ளுதர் சீட்டு அது இயேசு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு வாசிங்க ஆறாம் வசனம் ஆகிலும் மனுஷரை சிருஷ்டித்த தேவன் இப்ப அவர் எங்க போயிட்டாரு மோசை எல்லாம் விடுப்பா மோச எல்லாம் பாதியில வந்தவன் மோசை எல்லாம் பாதியில் வந்தவன் அன்றைக்கு இருந்த பழக்க வழக்கங்களை ரெகுலரைஸ் பண்ணினார் வழிய மோசு மோசை பிகினிங் கிடையாது ஆதிக்குவா இவர் யார் ஆதியில் இருந்த வார்த்தை ஓ ஹலோ லூயா மோசை பாதியில் வந்தவன் நியாயப்பிரமணத்துக்கு முன்னால் இருந்த காலத்துக்கு வா நியாயப்பிரமணம் யார் கொடுக்கப்பட்டது கொலகாரனுக்கு திருடுறவனுக்கு அப்பா அம்மாவை அடிக்கிறவனுக்கு விபச்சாரம் செய்கிறவனுக்கு அவனை திருத்துறதற்காக நல்வழிப்படுத்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டது தான் நியாயப்பிரமாணம் இந்த நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாக மனிதன் வாழ்ந்தான் இல்லையா மோசையின் காலத்துக்கு முன்பாக மனிதன் வாழ்ந்தான் இல்லையா அந்த காலத்துக்கு வாப்பா அப்படிங்க 
அந்த காலத்துக்கு வா என்ன ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க தான் லாஜிக் ஆதியிலே ஆனாலும் ஆதியிலே மனுஷரை சிருஷ்டித்த தேவன் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக உண்டாக்கி இப்போ போற ஆம்பளைக்கு ஒரு பொம்பளை தானே உண்டாக்கினாரு அவர்கிட்ட சக்தி ஏராளமாக இருந்துச்சு அவர் விரும்பி இருந்தா தேவை என்று கண்டிருந்தா ஆதாமுக்கு அவர் ரெண்டு மூணு பெண்ணை உருவாக்கி இருக்கலாமே பிகினிங்க்கு வாப்பா நீ போட்டு மோசம் எல்லாம் போட்டு உழைப்பாத பிகினிங்க்கு வா இது யார் சொல்கிறா ஏசு என்ற நாட்கள் கொஞ்சம் முன்னால் மல்கியா சொல்கிறார் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் யூத ஜனங்களால் இது மறக்க மறுக்க மறக்கப்பட்டுட்டு அப்புறகாம் அப்படின்னா அப்புறம் சாரால் சொன்னான்னு மனைவிக்கு கீழ்படிந்து ஒரு ஆகாரம் சேர்த்துக்கிட்டான் என்ன கீழ்படுதல் உள்ளவன் பார்த்தீங்களா மனைவி சொன்னாலும் சேர்த்துக்கிட்டான் அப்புறம் ஆகார போச்சு மனைவியும் போச்சு கேத்துறாவில் சேர்த்துக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் வேற சைடில் வேற மறுமனையாட்டிகள் இந்த ஆபரகம் நம்ம பின்பற்ற முடியுமா அந்த குடும்பத்தில் ஈஸாக்கு எப்படியே கொஞ்சம் தப்பிச்சான் அவனுக்கும் கண்ணு தெரியாமல் போயிடுச்சு யாரையும் பார்க்க முடியல யாக்கோபு ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறான் அக்காவை கட்டி வச்சிடுறாங்க அக்காவை கட்டி வச்ச பிறகு கூட அந்த மச்சின்னச்சு மேலே உள்ள எண்ணம் போக மாட்டேங்க எவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்குல்ல இவங்க தான் நம்ம முன்னால் இருந்தாங்க சரி அவளையும் சேர்த்துக்கிட்டான் சரியா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு உதவியாக இருக்கட்டுமே அவர் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு வேலைக்காரி அனுப்புகிறாரு விட்டு வச்சானா வேலைக்காரின்னு சேர்த்துக்கிட்டான் இவங்கெல்லாம் இதை தப்பாக நினைக்கல அப்புறம் ஒருத்தர் வந்தார் தேவனுடைய இருதயத்துக்கேற்ற மனிதன் பரதேசியாய் தங்க வீட்டில் தேவனுடைய பிரமாணங்கள் கீதங்களாயின அவருக்கு அவருக்கு லிஸ்ட் படி எட்டு பேர் அவர் பையன் அதுக்கு மேல லிஸ்ட் படி அதில் வந்து ரொம்ப வேதனை இருக்கணும் அதே பேர் அபிகாயில்னு பெயர் வைக்கிறாங்க இங்க அபிகாயில்னு பெயர் வைக்கிறாங்க அவ வந்து புருஷனை காப்பாத்துறதுக்காகவே இப்போ உங்களை ஏற்ற காப்பாத்துறதுக்காக போயிட்டு அவன் முட்டாளி வைக்க அப்படிதான் போய் அபிகாயில் சொன்னான் புருஷன் இறந்து போயிடறான் இறந்து போனோம்னா இந்த நாடோடி கூட்டு விடுறான் ஓடுகாலின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நாடோடி ஓடுகாலி ஊர் ஊரா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் கூப்பிட்டு விடுறான் கூப்பிட்டு விட்டோம்னா இந்த அம்மா உடனே வந்துட்டா குடும்பத்தை விட்டு பிள்ளைய விட்டாலும் பிள்ளைலாம் இருக்கு எல்லாத்தையும் விட்டு வந்துட்டு அவன் கூப்பிட்டான் அவன் அபிகாயிலை மணந்து கொண்டான் அதே வசனத்தில் சொல்லியிருக்கும் வேறொரு பெண்ணையும் அப்பேர் கூட கிடையாது வேறொரு பெண்ணையும் திருமணம் பண்ணினான் அவனெல்லாம் கத்தருக்கு பயப்படுறவங்க அவங்களுக்கு இந்த பிரமாணத்தை கொடுத்த வெளிச்சம் இல்லை தாவிதுக்கு என்ன உரிய உயிரோடு இருக்கும்போது உரியாவுடைய மனைவியை சேர்த்து கொண்டால் விபச்சாரம் உரியாவை கொண்டுட்டா என்ன செய்யலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் உரியாவும் செத்தான்னு ஒரு மெசேஜ் நான் பேசியிருக்கேன் அந்த காலத்திலே நூற்று கணக்காக அந்த சீடி வச்சிச்சு நெட்டில் இருக்கா வேணும்ன்றது கொஞ்சம் பாருங்கள் அதை போட்டு உரியாவும் செத்தான்னு சொல்லி ரொம்ப நிறைய சீடி வைத்த ஒரு செய்தி அது அது கிடைக்குமா நான் கேட்டு நெட்டில் போட சொல்கிறேன் பாருங்கள் உரியாவும் செத்தான் தான் இது கணக்கு தப்புன்னு தெரியாது அவன் அவ்வளோ பிரமாணத்துக்கு பயப்படுறான் அப்படி வசனத்துக்கு நடுங்குறேங்கிறான் அவன் என்ன விபச்சாரம்னு நினச்சான் புருஷன் இல்லாதவளும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இல்லை புருஷனை கொண்டுட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் அது விபச்சாரம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சேன் நான் தானே கொலை செய்யக்கூடாது யோகா வச்சு கொலை செஞ்சுக்கலாம் உரியாவ அவன் தப்பாக நினைக்கல ஆனால் பின்னால் ஏசு காலத்துக்கு முன்பாக மல்கியா தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாரு 
உங்கள் ஆவியை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க ஒருவனுக்கு ஒருத்தியை தானே படைச்சார் அவர்கிட்ட ஆவி ஏராளமாக இருந்துச்சு தாவிது கெட்டு மணி வேணும் அவர் நினச்சிருந்தா ஆதாமுக்கு ஒரு பத்து பேரை படைச்சிருக்கலவே அப்படி இல்லைப்பா இதான் விபச்சாரம் உனக்கு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி தான் அப்படிங்கிறத அன்றைக்கு வெளிப்படுத்தினது அந்த வெளிப்பாடு யாருக்கு கிடையாது ஆபுராமுக்கு கிடையாது தேவனுடைய சிநேகிதன் ஈசாக்கு கிடையாது யாக்கோபுக்கு கிடையாது தாவிதுக்கு கிடையாது இப்போ சொன்னீங்களா சாலமோனுக்கு கிடையாது அந்த வழிபாடு கிடையாது நமக்கு அநேகர் எத்தனை பரிசுத்தவங்க நமக்கு முன்பாக இருந்தவங்க ஞானசான வழிபாடு இல்லை நமக்கு முன்பாக இருந்த எத்தனை பரிசுத்தவங்க அந்நிய பாஷை பேசுகிற வழிபாடு இல்லை சபையை பற்றிய வழிபாடு இல்லை இருந்திருக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த வசனத்தை குறித்த வழிபாடு இல்லை அவங்கள நான் குற்றப்படுத்தல விளக்கத்துக்காக கொஞ்சம் கொச்சையாச்சு தேவன் அவர்களுடைய தேவன் என்று சொல்ல அவர் வெட்கப்படலை அவர் ஆப்ரஹாமி தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோவின் தேவன் என்று சொல்ல அவர் வெட்கப்படலை தாவீதின் குமாரன் என்று அழைக்க இயேசு வெட்கப்படலை இந்த சத் இந்த சத்தியத்தை புரிய வைப்பதற்காக நான் சொன்னேன் எவ்வளோ அவளை குற்றப்படுத்தலை குற்றப்படுத்தவும் இல்லை குற்றப்படுத்தவும் இல்லை அவங்களுக்கு இந்த வழிபாடு இல்லை இப்போ இயேசு அதை கொண்டு வர்றார் என்ன சொல்கிற பார்த்தீங்களா ஆயிலும் ஆதியிலே மனுஷரை சிருஷ்டித்த தேவன் அவர்களை ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணுமாக தானே சிருஷ்டித்தார் அதான தேவனுடைய அனாதி நோக்கம் இது நிமித்தம் புருஷனானவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் இசைந்திருப்பான் என்ற சொல் ஃபிட்டா இருப்பாங்க இவனுக்கு சில குறைகள் இருக்கும் அவளுக்கு சில குறைகள் இருக்கும் இவனுக்கு சில நிறை இருக்கும் அவனுக்கு சில நிறை இருக்கும் இசை வினைப்பாய் இணைக்கப்பட்டது எருசிலம் இசை வினைப்பாய் இணைக்கப்பட்ட நகரம் அதில் தான் நம்ம தமிழ் எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் ஆர்வம் உண்டு இசை என்ற சொல் வருது இசைந்து போகுது இசை ஒன்று ட்ரம்ஸு டொங்கு டுங்கு டுங்குன்னு அடிக்கும் ஒன்று அழகாக வயலீன்னு இருந்தது இன்னொன்று ஒரு ஃப்ளூட் இல்லைனா நாதஸ்வரம் இன்னொன்று பியானா இல்லைனா ஹார்மோனியம் வெவ்வேறான சத்தம் எசைது இவன்ட சொல்ல குறைகள் நிறைகள் இருக்கும் அவட்ட சொல்ல குறைகள் நிறைகள் இருக்கும் எசைறாங்க ரெண்டும் நாதஸ்வரம் இல்லை ரெண்டும் வயலின் இல்லை ரெண்டும் ட்ரம்ஸ் இல்லை வெவ்வேறான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதான் இசை கணவனை போல மனைவி இருக்க வேண்டும் மனைவியை போல கணவன் இருக்க வேண்டும் என்றல்ல ரெண்டு பேரும் ஃபிட் ஆகணும் ரெண்டு பேரும் ஃபிட் ஆகணும் இசை வினைப்பான நகரம் பிரியமா இல்லை அதான் அதில் தான் இசை வரும் இல்லைன்னா வெறும் ஓசை தான் வரும் ரெண்டு பேரும் ஃபிட்டாக இருக்கும் மனைவியோடு கூட ஃபிட்டாக இருப்பான் ஹார்மோனியஸாக இருப்பான் இசைந்து இருப்பான் ஆ எட்டாம் வருஷம் அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் இது வந்து கணவன் மனைவியுடைய உறவை தான் குறிக்கிறச்சு ஆனால் எழுத்தின் படி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாம்சம் ஆயிட்டாங்களா அவளோட மாத்திரம்தான் இவன் உடலிலே இணைய முடியும் மாம்சத்திலே இணைய முடியும் பிரியமானவர்களே கூடுதலான விளக்கத்துக்குள்ள போல அன்றைக்கு ஆதாம் ஏவால் அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறக்கலாம் ஆண் பிள்ளைகள் பிறக்கலாம் பெண் பிள்ளைகள் பிறக்கலாம் ஆனால் யார் ரெண்டு பேர் தான் ஒரே மாம்சமாக இருக்க முடியும் ஆதாமும் ஏவாலும் மட்டும்தான் ஒரே மாம்சமாக இருக்க முடியும் வேறு யாருடனையும் இவங்க ஒரே மாம்சமாக மாறக்கூடாது வேசியோடு இணைந்திருக்கிறவன் அவளோடு கூட ஒரே மாம்சமாக இருக்கிறான் இங்கே ஒரே ஒருவரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் என்பது பிரியமானவர்களே விவாக மஞ்சத்தை குறிக்கிறது விவாக மஞ்சம் அசுசிப்படாது விவாக மஞ்சம் அசுசிப்படாது நல்ல ஆழமாக ஆசீர்வாதமாக இருக்கு அவள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார் இருக்கிறார்கள் ஆகையால் தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதற்கு கடவன் என்றார் இதைத்தான் ஜூடோ கிறிஸ்டியன் பிலாசபி அப்படின்னு சொல்கிறேன் யூத கிறிஸ்தவ தத்துவம் இதற்கு விரோதமாக இன்றைக்கு ஆரியர்கள் பேசுகிறாங்க 
இது வந்து எங்களுடைய வேதத்தில் இல்லை இது எங்களுடைய வேதத்தில் இல்லை ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது எங்கள் வேதத்தில் இல்லை குருவில் அவங்க என்ன நம்பலாம் ஒருவனுக்கு அறுபதனாயிரம் மனைவி இருந்தாங்கிறத அவங்க நம்பலாம் ஒரு ஆணும் ஒரு ஆணும் சேரும்போது ஓரின சேர்க்கையினால குழந்தைகள் பிறக்கும் என்று கூட அவங்க நம்பலாம் இந்த ஒருவனுக்கு ஒருத்தி தேவன் இணைத்திருக்கா இதை யாரும் பிரிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஜூடோ கிறிஸ்டியன் பிலாசபி நம்ம யூதர்களாகவோ கிறிஸ்தவர்களாகவோ இருந்தால் உலகத்தாரே என்ன சொல்கிறாங்க இது உங்களுடைய தத்துவம் நம்ம என்ன சொல்லப்படும் இல்லை இல்லை இது எங்கே தத்துவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படாது இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை தேவன் இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்கக்கூடாது வாசிங்க பிரிக்காதிருக்க கடவன் என்றார் பின்பு வீட்டிலே அவருடைய சீஷர்கள் அந்த காரியத்தை குறித்து மறுபடியும் அவரிடத்தில் விசாரிக்க நான் பேசி முடிச்ச பிறகு நீங்கள் விட போகிறதில்ல அதே மாதிரி ஏது சொன்ன உடனே அவங்க என்ன செய்யல வீடல்ல வீட்டுக்கு வந்து என்ன கொஞ்சம் நெருங்கலாம் இருக்க கல்யாணம் கட்டியாச்சா ஒழுங்க சமைக்க மாட்டேக்கிற நமக்கு ஏற்ற துணையாக இல்லை நம்ம விரும்புகிற மாதிரி இல்லை நமக்கு பிரியமாக நடந்துக்க மாட்டேக்க வாழ்நாள் முழுசும் அவளோட வாழ்கிறதா ஒரு நெருடல் வருது இல்லையா தேவன் நினைச்சிருக்காரு எந்த ரீசன்லையும் பிரிக்கப்படாது அப்படின்னு ஆதி அப்படியே மோசையெல்லாம் விடப்பா தழுத வச்சுட்டு மோசை தான் தான் சொன்னால் ஆதி அகமத்தில் தேவன் சொல்லியிருக்காருப்பா அது மல்கியா சொல்கிறது அப்புறம் யோச ஜோசஃப் சொன்ன என்ன ஃபைலோ சொன்ன என்ன யார் என்ன சொன்னா தேவ் வேதத்தில் சொல்லியிருக்குப்பான்ட்டு அரியஸ் நீ விளங்குவதற்காக கொஞ்சம் சென்னை தமிழும் கலந்து பேசிகிட்டு இருக்கு வழக்க தமிழும் கலந்து பேசிகிட்டு இருக்கு உடனே வீட்டில் வந்து கேட்குறாங்க இந்த காரியத்தை குறித்து மறுபடியும் அவர் இடத்தில் விசாரித்தார்கள் முதல்ல கேட்டது பரிசையர் இப்போ கேட்குறது அவருடைய ஓன் டிசைப்பிள்ஸ் சீசர் வந்து கேட்குறாங்க அப்பொழுது அவர் எவனாகிலும் தன் மனைவியை தள்ளிவிட்டு வேறொருத்திய விவாகம் பண்ணினால் அவன் அவளுக்கு விரோதமாய் விபச்சாரம் செய்கிறவனாய் இருப்பான் இவ வேண்டான் ஏதோ ரீசன் சொல்லி தள்ளிட்டு விபச்சார முகாந்திரமே இல்லாமல் வேறு ரீசன் சொல்லிட்டு தள்ளிட்டு வேற ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணினால் தேவனுடைய பார்வையில் அது விபச்சாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் மனைவியும் தன் புருஷனை தள்ளிவிட்டு வேறொருவனை விவாகம் பண்ணினால் விபச்சாரம் செய்கிறவரா இருப்பாள் அவள் இந்த புருஷன் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தனை எல்லாம் இந்த தள்ளுதரிச்சிட்டெல்லாம் கொடுத்து டிவோர்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தனை போய் மேரி பண்ணாலும் தேவனுடைய பார்வையில் அது என்ன தான் விபச்சாரமாய்த்தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இன்னொரு சூழ்நிலை இது அவற்றை ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் வருது இதனுடைய இன்னொரு கோணத்தில் இந்த விளக்கத்தை அப்படி வரிசையாக பார்த்துட்டு வரோம் மற்ற பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலேருந்து வாசிங்க இதெல்லாம் நம்ம எப்போவுமே விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுகிற வேத பகுதிகள் மற்ற பத்தொன்பது மூன்றாம் வசனத்திலேருந்து வாசிப்போம் அப்பொழுது பரிசேர் அவரை சோதிக்க வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் வந்து புருஷனானவன் தன் மனைவியை எந்த முகாந்திரத்தினாக எந்த முகாந்திரத்தினால் ஆகிலும் தள்ளிவிடுவது நியாயமா என்று கேட்டார் சொன்னல்ல முதல் கொஸ்டின் வந்து முகாந்திரமே வேண்டாம் பிரியமில்ல தள்ளிடுறேன் ரெண்டாவது ஏதாவது ஒரு ரீசன் ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லி தள்ளிடலாமா இது ரெண்டாவது மூணாவது விபச்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் உள்ள சந்தேகத்தின் பேரில் இல்லை சந்தேகத்தின் பேரில் என்ன கோயிலில் தேவாலயத்துக்கு கூட்டு போய் அந்த தண்ணி கொடுக்கணும் அந்த தண்ணியை குடிக்கும்போது அவள் உண்மையாக தப்பு பண்ணால் வயறு வீங்கி செத்து போவா அப்படி செத்து போகலாம் நீ சேர்த்துக்கோ நிச்சயமாக சந்தேகப்பட்ட சந்தேகத்தின் பேரில் தள்ளி விடக்கூடாது உனக்கு ப்ரூஃப் இருந்தேன் யாரோ சொன்னாங்க வச்சாங்க நான் டவுட் பண்ணுறலாம் வேலைக்காகாது ப்ரூஃப் வேணும் அது கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரூஃப் வேணும் அதுவும் எழுத்தின்படி நிர்வாணமாக அவ இருக்கிற ப்ரூஃப் உனக்கு வேணும் சும்மா பேசிக்கிட்டு இருந்தா சந்தேகமாக இருக்கலாம் தள்ளப்படாது இதுதான் பைபிள் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க இந்த ரெண்டாவது ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டை வச்சுட்டு ஏதோ ரீசன் சொல்லி தள்ளிடலாமா அப்படிங்கிறாங்க ஏசு சொல்கிறார் வாசிங்க 
அவர்களுக்கு அவர் பிரதி உத்தரமாக ஆதியிலே மனுஷரை உண்டாக்கினவர் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக உண்டாக்கினார் என்பதையும் இது நிமித்தம் புருஷனானவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் என்று அவர் சொன்னதையும் நீங்கள் விஸ் வாசிக்கவில்லையா இப்படி இருக்கிறபடியினால் அவர்கள் இருவராயிராமல் ஒரே மாம்சமாக இருக்கிறார்கள் ஆகையால் தேவ நினைத்தது மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவன் என்றார் அதற்கு அவர்கள் அப்படியானால் தள்ளுதற் சீட்டை கொடுத்து அவளை தள்ளிவிடலாம் என்று மோசை ஏன் கட்டளையிட்டார் என்றார்கள் அதற்கு அவர் உங்கள் மனைவிகளை தள்ளிவிடலாம் என்று உங்கள் இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் மோசை உங்களுக்கு இடம் கொடுத்தார் ஆதி முதலாய் அப்படி இருக்கவில்லை ஆண்டோடைய சிருஷ்டிப்பில் அப்படி இருக்கல ஆண்டோடைய சிருஷ்டிப்பில் அப்படி இருக்கல் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் கீழே வாங்க ஆதலால் எவனாகிலும் தன் மனைவி வேசித்தனம் செய்ததன் நிமித்தமே அன்றி அவளை தள்ளிவிட்டு வேறொருத்தியை விவாகம் பண்ணினால் அவள் விபச்சாரம் செய்கிறவனாய் இருப்பான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் தள்ளிவிடப்பட்டவளை விவாகம் பண்ணுகிறவனும் விபச்சாரம் செய்கிறவனாய் இருப்பான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி மனைவியை பற்றி புருஷனுடைய காரியம் இப்படி இருந்தால் விவாகம் பண்ணுகிறது நல்லதல்ல என்றார்கள் கட்டி வச்சுக்கணுமா வாழ்க்கை மூசை அவள் எப்படி இருந்தாலும் அவளோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கணுமா இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா அவள் இஷ்ட எப்படி உப்பு போடுவா உப்பு போட மாட்டா ஐய இதுக்கு பெற்றப்பா கல்யாணம் கேட்டாமலே இருந்தாலாம் சில சிரிக்கிறத பார்த்து அப்படி தான் தோணுது கல்யாணம் கட்டிக்கணுமா அவள் எப்படி இருந்தாலும் நினைச்சா கூடாதான் தள்ளி விட கூடாதான் இது பெற்றப்பா கல்யாணம் கேட்டாமலே இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு யாரோ சீசர்கள் கமெண்ட் அடிக்காங்க பேர் போடல சீசர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த கமெண்ட் அடித்ததுக்கு நம்ம ஆண்டர் ரொம்ப ஹியூமரஸுங்க பல இடங்களில் அவர் பதிலுக்கு பதில் கமெண்ட் அடிப்பார் அவர் கமெண்ட் அடிக்கிறார் பாருங்க வசிங்க அதற்கு அவர் அதற்கு அவர் வரம் பெற்றவர்களே தவிர மற்றவர்கள் இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள டே இதுக்கு கொடுப்புன்னு இருக்கணும்டா எல்லாருக்கும் பொறுத்தார் இதுக்கு உனக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் உனக்கு வரம் கட்டி வச்சுருக்கணும் எது கல்யாணம் கட்டாமல் இருக்கு இதுக்கு இது தப்பாக வந்து சில ஒரு மத பிரிவினர் வியாக்கியானம் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி கீழே சொல்கிறேன் வாசிங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் வாசிங்க ஆயின் வயிற்றிலிருந்து அன்னகர்களாய் பிறந்தவர்களும் உண்டு சிலது பிறக்கும் போதே இப்படி பறந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு இல்லற வாழ்க்கையெல்லாம் முடியாது பிறக்கும் போதே அப்படி பறந்துடுறோம் பிறவியில் ஒரு குறைபாடு சில கண் இல்லாமல் பிறக்கிறோம் சில காது சரியாக கேட்காது சிலருக்கு சில ஊனங்கள் இருக்கும் பிறவியிலேயே அதே மாதிரி இவனுக்கும் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்த முடியாது அது அவனுக்கு ஒரு வரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த வரம் இருக்குது அவனுக்கு ஒரு வரம் அப்படி பிறக்கும் போதே அன்னகராய் பிறந்துடுறான் ஆ மனுஷர்களால் அன்னகர்கள் ஆக்கப்பட்டவர்களும் உண்டு அந்த நாட்களில் அரண்மனையில் குறிப்பாக ராணி இடத்துல வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அவங்கள அன்னகர் ஆக்கிடுவாங்க விதை அடிச்சிருவாங்க அந்த உறுப்பே அறுத்து போட்டுருவாங்க அப்போ தான் ராணிகிட்ட வேலை பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஒரு சொல்லாடல் ஒன்று விளக்கத்துக்காக சொல்ல தவற புரிந்து கொள்ளாதீங்க ராஜா வீட்டு பிள்ளை கொட்டு வாய கொட்டடிக்கிறான் மோளக்கார மகன் ராஜாவை உட்காந்துருக்காம்பாங்க இது அவங்களுடைய மனிதனுடைய தவறான வாழ்க்கையை காட்டுகிற ஒரு சொல்லாடல் ராஜா வீட்டு பையன் என்ன பண்ணுறான்னா கொட்டடிக்கிறானா கொட்டுக்கார பையன் ராஜாவாயிட்டானா இப்படி ஒரு தவறான வாழ்க்கை முறைகளை சித்தரிக்குது அதனால் கொட்டுக்கார மகன் ராஜாவாயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ராணி இடத்துல வேலை பார்க்குறவர்களுக்கு அன்னகர் ஆக்கிடுவாங்க அப்படி தான் அந்த போத்திபார் அவன் அன்னகராக இருந்தான் அந்த காந்தேகி அந்த ராணியுடைய அந்த மந்திரி அவன் அன்னகர் அப்படின்னு பைபிளில் சொல்லியிருக்கும் அன்னகர் ஆக்கிடுவாங்க விதை அடிக்கப்படுவாங்க போத்திபார் மனைவி யோசைப்படுத்தல இச்சை வைத்ததுக்கு காரணம் போத்திபார் அன்னகர் பிரியமானவர்களே 
ஒன்று பிறக்கும் போதே இப்படி அன்னகராக பிறக்கிறாங்க ரெண்டாவது மனிதரால் அன்னகர் ஆக்கப்படுறாங்க நல்ல தெளிவாக கவனிங்க மூன்றாவது பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர்கள் ஆக்கி கொண்டவர்களும் உண்டு பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்கள் அந்த ஊருப்பை வெட்டி போட்டவங்க தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்களும் உண்டு இதை ஏற்றுக்கொள்ள வல்லவன் ஏற்றுக்கொள்ள கடவன் என்றார் இது உனக்கு ஒத்து போகும்னு ஏற்றுக்கோ கல்யாணம் கட்டாமல் இருந்தால் நல்லதுங்கிறிய இதை உனக்கு ஏற்றுக்க முடியும்னா ஏற்றுக்கோப்பா அப்படின்னு ஆண்டு பதிலுக்கு ஒரு கமெண்ட் அடித்தார் ஒரு முறை அன்னக பிரதிஷ்டை அப்படிங்கிறத மேன்மை பாராட்டுகிற ஒரு பிரிவை சேர்ந்த ஒரு மூத்த ஒரு விசுவாசி நன்றாய் படித்தவர் ஒரு நாள் இந்த வசனத்தை என்ட்ட சொன்னார் நான் இயர்லஸில் இருக்கோம் இன்னும் எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்கு பைபிளில் போட்டிருக்கு பல்லோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்கள் அவர் நான் அவற்றை கேட்டேன் மொதல் மூன்று கேள்வி கேட்குறேன் கேள்வி நம்பர் ஒன் இந்த வரம் பெற்றவர்கள் இயேசு சொன்னது பரலோக ராஜ்யத்து நிமித்தம் தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்களுக்கு சொன்னாரா மூன்று கூட்டத்துக்கும் சேர்த்து சொன்னாரா மூணு கூட்டத்துக்கும் சேர்த்து தான் சொன்னேன் ஏன்னா அதில் தான் ஆரம்பிக்கிறார் வரம் பெற்றவர்களுக்கு தான் பார்த்து தகும் அன்னகராக பிறந்தவங்கன்னு ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ இது மூன்று கூட்டத்துக்கும் சொன்னாரா இல்லை ஒரு கூட்டத்துக்கும் சொன்னாரான்னா மூன்று கூட்டத்துக்கும் சொன்னார் சரி பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்கள் யார் யூத மார்க்கத்தில் அன்னகர்கள் பிறவியால் அன்னர்களாக இருக்கிறவங்க அவங்க தேவாலயத்துக்கே வர முடியாது அவன் இறைப்பணி செய்கிறது மாத்திரம் இறைப்பணி வணங்கவே வர முடியாது அப்போ யூத மார்க்கத்தில் பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்கள் யாரும் கிடையாது கிறிஸ்தவ சபை இன்னும் ஆரம்பிக்கலை கிறிஸ்தவ சபை இன்னும் ஆரம்பிக்கலை அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவ நாட்களில் பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்கள் யாருன்னு கேட்டேன் சொல்லுங்க பாபிலான் மகா ரகசியம் என்ன மதத்தில் இப்போ நம்ம இந்து மதத்தில் இருக்குது ஜைன மதத்தில் இருக்குது புத்த மதத்தில் இருக்குது இறைப்பணி செய்யணுங்கிறதற்காக அவங்க அன்னகர் ஆக்கப்பட்டாங்க என்ற ஒரு புக் இருக்குது செவன்டி இயர்ஸ் ஆஃப் பேபிலோன் சொல்லிட்டு சாரி செவன்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ரோம் சொல்லி ஒரு புக் இருக்கு பிரியமானவர்களே அங்கே அவர்கள் தங்க உறுப்பை வெற்றி போட்ட வரலாறுலாம் இருக்கு அப்போ இந்த வரம் பெற்றவள் என்று சொன்னது மூன்று கூட்டத்துக்கும் சொல்லியிருக்கு ரெண்டாவது பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்கள் யூத மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்களும் கிடையாது கிறிஸ்தவ மார்க்கம் வரவே இல்லை அவர் சொன்ன அவர்கள் மோட்சத்துக்கு போன கைலாசத்து கைலாசம் தப்பிச்சிருங்க கைலாசத்துக்கு மோட்சத்துக்கு போகணும் அங்கே கைலாசத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்களும் உண்டு மூன்றாவது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இயேசு சொன்ன அந்த கூட்டத்தார் அன்னக பிரதிஷ்டை எடுத்தார்களா தங்களை அன்னகர் ஆக்கினார்களா வசனத்தோடு ஒன்று கூட்டவும் கூடாது ஒன்றை குறைக்கவும் கூடாது இயேசு சொன்ன அந்த கூட்டத்தார் அன்னக பிரதிஷ்டை எடுத்தார்களா அன்னகர் ஆக்கினார்களா நான் சொன்ன இன்றைக்கு அன்னக பிரதிஷ்டையை கொடுத்து மேன்மை பாராட்டுற நீங்கள் இந்த வசனத்தை கோட் பண்ணுறீங்க போய் எல்லாருக்கும் வெசக்டோமி பண்ணுங்க வெட்டி போடுங்க என்ன தப்பாக சொல்ல பவுல் அதே வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் என்னடா விருத்த சேத்தனம் விருத்த சேத்தனம்னு பேசுகிறீங்க அவர்கள் தரிப்புண்டு போனால் நல்லமாக இருக்குமே அது என்ன மூல மொழியில் சொன்ன என்னடா நுண்ணித்தொலை வெட்டணும் வெட்டணும்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க வெட்டி போட்டிங்கடா பெற்றார் பவுலே அப்படி தான் பேசினார் பிரியமானவர்கள் இந்த வசனத்தில் இயேசு தெளிவாக சொன்னது திருமணத்தினுடைய முக்கியத்துவம் தேவன் இணைத்தாரானால் நீங்கள் அதை பிரிக்கக்கூடாது அவன் கல்யாணம் கட்டாமல் இருந்துடுறான் இல்லைடா அதுக்கெல்லாம் அது எல்லாராலையும் முடியாது எல்லாரும் அப்படி இருக்கக்கூடாது தேவனுடைய தீர்மானம் எல்லாம் கல்யாணம் கட்டாமல் இருக்கணும் இல்லை கட்டின மனையை விட்டுட்டு நான் உழைத்துக்கு போகிறேன்னா இப்போ தேவனுடைய தீர்மானமே கிடையாது அது இப்போ இந்த வசனங்கள் எல்லாம் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது தெளிவாக ஒரு காரியத்தை 
புரிந்து கொள்ள முடிகிறது பழைய பாட்டில் உபாகமத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பித்து அப்படியே வரிசையாக புதிய பாட்டில் இயேசுடைய உபதேசங்களுக்கு வர்றோம் நம்ம தொடர்ந்து போவதற்கு முன்பாக மல்கியாவில் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிங்க மல்கியா ரெண்டு பதினாறு தெளிவாக இதுக்கு பிறகு என்ன விளக்கம் வேணும் தள்ளி விடுதலை நான் வெறுக்கிறேன் என்று இஸ்ரவேலின் தேவன் இது ஏசு கிறிஸ்துக்கு முன்னாலி பழைய ஏற்பாட்டில் தான் அந்த தள்ளுதல் சீட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டில் தெளிவாக சொல்கிறேன் தள்ளி விடுதலை நான் வெறுக்கிறேன் ஆண்டவர் மல்கியா மூலமாக சொல்கிறார் தள்ளி விடுதலை நான் வெறுக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பெரியமானவர்களே அப்படி தள்ளுதற் சீட்டை கொடுக்கிறவன் வேதத்தின்படி மல்கியா தீர்க்க தரிசனத்தின்படி கொடுமைக்காரன் கொடுமையினால் தன் வஸ்திரத்தை மூடுகிறான் அப்படி செய்வது துரோகம் அப்படி செய்வது துரோகம் அந்த வசனத்திலிருந்து மூன்று குறிப்பு வைத்துக் கொள்ளுங்க கர்த்தர் வெறுக்கிறார் அது கொடுமை அது துரோகம் அது துரோகம் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் சரி இப்போ நம்ம பழைய ஏற்பாட்டில் பார்த்தோம் ஆதியில் என்ன மோசை என்ன மல்கியா என்ன இயேசு சொன்ன விளக்கங்கள் மற்றையும் மார்க்கு லூக்கா அதுலேருந்து அந்த விளக்கங்களை பார்த்தோம் அப்போஸ்தலுடைய நிலைப்பாடையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஒன்று குறைந்தர் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் ஒன்று குறைந்தர் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் கர்த்தரே கட்டளை இடுகிறதாவது இது ஆண்டவர் கட்டளை இடுறாரு அப்புறம் என்ன பெரிய விவாதம் மனைவி ஆனவள் தன் புருஷனை விட்டு பிரிந்து போக கூடாது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை பிரிந்து போயிட்டா விவாகம் பண்ணாம இரு நீ விவாகம் பண்ணினால் என்ன ஆகும் விபச்சாரம் செய்ததா மாறிடும் தேவன் இணைத்து இருக்கிற உன்னால வாழ முடியல சரி பிரிஞ்சு தனியா இருக்கிற பிரிஞ்சு போகக்கூடாது ஆனால் முடியலை உனக்கு கிருபை இல்லை அந்த அடிபட்டு உதப்பட்டுட்டு இருக்க கிருபை இல்லை நீ பிரிஞ்சு போகிற பிரிஞ்சு போனால் விவாகம் பண்ணாது விவாகம் பண்ணால் விபச்சாரம் ஆயிரும் ஏன்னா தேவனுடைய பார்வையில் இன்னும் அந்த மனம் என்ன செய்யலை அந்த விவாகம் முறியலை நான் சொல்கிற புரியுதா உங்களுக்கு தேவனுடைய பார்வையில் அது புரிய முறியலை நீ பிரிந்து போனால் விவாகம் பண்ணாதிருக்க கடவாய் சரி பிரிஞ்சு போயிட்டா ஒன்று வந்து சேர்ந்துக்கோ நான் அல்ல கர்த்தரே சொல்லுகிறேன் நானும் சொல்லிடுறேன்ப்பா நான் சொல்லலப்பா கர்த்தரே சொல்கிறார் பாஸ் ராபர்ட் சிங் அப்படி பேசிட்டாருன்னு சொல்லாதீங்க கர்த்தரே சொல்லுகிறார் மனைவியை தள்ளிவிட கூடாது இப்போ அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தரை விசுவாசி முதல்ல சொன்னது ரெண்டு பேரும் விசுவாசியாக இருந்தீங்கன்னா பிரிந்து போகக்கூடாது பிரிந்து போகக்கூடாது மற்றவர்களை கொடுத்து நான் சொல்கிறேன் ஏசு ஏற்றுக்கிட்ட அவ அவிசுவாசியாக இருக்கா இப்போ ஒன்றும் இந்த வழிபாட்டு முறையில் வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் நீ அவளை தள்ளி விடாது அப்பவும் டிவோர்ஸ் பண்ணாது நீ அவளை தள்ளி விடாத அவனுக்கு 
அதே போல் நீ விசுவாசியாக இருக்க உங்கள் வீட்டுக்காரன் ஹிந்துவாக இருக்கிறான் இதுக்காக போய் நீங்கள் டிவோர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க ஆ இப்போ இந்த மனைவி விசுவாசி அவன் வேண்டாம் சொல்லிட்டு பொண்ணை போட்டு அவன் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போனால் போட்டு நீ போகாது இல்லை அந்த மனைவி நீ ஏசு கிறிஸ்டன் ஆயிட்டா அவன் கூட வாழ மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அவிஸ்வாசி போகிறாள போட்டோம் நீ ஒன்றும் தடை செய்யாது நீ பிரிந்து போகாது பிரிந்து போகக்கூடிய அந்த உரிமம் யாருக்கு கொடுக்கப்படுது அவிஸ்வாசிக்கு கொடுக்கப்படுது அந்த உரிமம் அந்த லைசன்ஸ் விசுவாசிக்கு கொடுக்கப்படல அவன் விரும்புறது போல் என்னால் வழிபட முடியலை நான் விரும்புறது போல் அவள் வழிபடலை நான் அவளை டிவோர்ஸ் பண்ணிடுறேன் பண்ணலாம் ஆனால் வேதத்தின்படி நம்ம பண்ண விசுவாசி பண்ணக்கூடாது நம்ம கூட வாழ்றதுனால அவன் ரட்சிக்கப்படும் ரட்சிப்பில் கொண்டு வர முடியும் டிவோர்ஸ் பண்ணிடாதீங்க அவசரப்பட்டு டிவோர்ஸ் பண்ணிடாதீங்க வாசிங்க பிரியமானவர்கள் இதில் யாரும் அடிமைத்தனம் இல்லை சமாதானமாக இருக்கும்படிக்கே தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் இப்போ இன்றைக்குள்ள கால சூழ்நிலையில் நடைமுறையில் சில சிக்கல்கள் வருகின்றன கணவன் பயங்கரமான துன்மா இருக்கனா இருக்கான் அடித்து உதைக்கிறான் துவைக்கிறான் குடிச்சிட்டு வீட்டில் கலாட்டாக பண்ணுறான் ஒருத்தன் குடிச்சிட்டு வந்து மனைவியுடைய வீட்டுக்குள்ளேயே சிறுநீர் கழிக்கிறான் மனைவியுடைய காதலில் போய் சிறுநீர் கழிக்கிறான் மனைவியுடைய வாய்க்குள்ளே போய் சிறுநீர் கழிக்கிறான் பயங்கரமாக கொடுமைப்படுத்துறான் கற்பமாக இருக்கிற மனைவி அந்த குழந்தை சாகணும்னு சொல்லி வயிற்றில் எட்டி உதைக்கிறான் இந்த பிள்ளைய கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அவள் வயிற்றில் எட்டி உதைக்கிறான் வந்து அழுறாங்க என்ன ஆலோசனை சொல்கிறது அடிபடுன்னு சொல்லவா சரி பிரிஞ்சு போயிடும்னு சொல்லவா நான் கேட்ட பெண்கள் அழுத காரியங்கள் இன்னும் எவ்வளவோ கொடுமைகள் நடக்கலாம் புருஷன் குடிச்சிட்டு வந்து படுத்து கிடக்கான் அப்போ தான் அந்த பிள்ளைக்கு வயிற்றில் ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு அவனுக்கு ஃபோன் வருது அவன் குடிச்சு தூங்கிட்டு இருக்கான் ஃபோன் வருதுன்னு எழுப்புறான் எழும்புனவன் அடி பின்னிட்டு அவன் கீழே விழுந்த பிற நின்றுட்டு அந்த வயத்துலேயே மிதிக்கிறான் ஓ நல்றான் இந்த பெண்களுக்கு என்ன சொல்கிறது அடிபடு உதப்படுன்னு சொல்லவா திருமணம் ஆன பிறகு தெரியுது அவங்களால உடல் உறவு கொள்ள முடியலை அப்படி என்ன சொல்கிறது வந்து அழுறாங்க ஒரு ஊழியக்கார கேட்ட உங்கள் பிள்ளைக்கு நான் என்ன சொல்லுவீங்க சரி 
வெற்றிக்கலாம காரியம் இங்கே தான் ஒரு மன கடினத்து நிமித்தம் சொல்றாரு டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கோ அதே சித்தம் கிடையாது ஒரு பிள்ளை இப்படிதான் கணவனுடைய கொடுமை தாங்க முடியல வந்து அழுதா நல்லா ஜபிக்கிற பிள்ளை கணவனை விட்டு பிடிக்க கொடுமைப்படுத்த நல்லா பிரிந்து போக வேண்டும் என்றால் கணவன் திருந்த வேண்டும் என்று நிறைய உங்களோட ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் எத்தனையோ மிஷினரிமார் ஆத்மாக்கள் ரட்சிப்புக்காக போய் இவ்வளவு அடி ஓதெல்லாம் படுறாங்க இவன் ரட்சிப்புக்காக நீ இந்த பாடுகளை சகிச்சா என்ன இவன் ரட்சிப்புக்காக இந்த பாடு நீ ஜபிச்சு பாரு ஏதோ தேவ தீர்மானத்தின்படி தான் இந்த கல்ல கர்த்தனோட பேசினார்லாம் சொல்கிறல்ல ஒருவேளை இது மாற்றத்தை கொடுக்கலாம் ஜெபிச்சு பாரு அந்த பிள்ளை விடாமல் ஜெபித்தார் கர்த்தர் மாற்றத்தை கொடுத்தார் சாட்சிகள் சொல்ல முடியும் அப்போ எல்லாரும் அப்படி அடிபடுங்கன்னு சொல்லவா அவங்க கிருபை கிருபை பிரியமானவர்களே வன்கொடுமை நீ சைட்டே இருக்கணும் ஜோம் பண்ணிட்டே இரு அதற்கு கிருபை இருக்குமானால் அப்படி இருக்கலாம் இன்னொன்று இல்லற வாழ்க்கை நடத்த முடியலை என்ன பண்ணுறது அதற்கு அது மாத்திரம் நான் சொல்லி உங்களுக்கு நேரம் தருகிறேன் வேதத்தில் இருக்கு ஒரு பெண் பருவம் அடையாமல் திருமண வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற பருவநிலை அடையாமல் திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த பெண்ணும் அந்த பெண்ணுடைய தகப்பனும் கல்லறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் அவன் வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்யலாம் இந்த விதி ஏன்னா அவர் திருமணத்துக்கு ஏற்ற ஒரு நிலையே இல்லை இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை பெண்களுக்காகவும் எடுக்கலாம் அவன் திருமணத்துக்குரிய ஒரு பக்குவம் இல்லாவிட்டால் அவளால் இல்லற வாழ்க்கை முடியாது என்று சொன்னால் அதே நினைத்ததாக சொல்ல முடியாது ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களோடும் நல்லா வாழ்ந்து ஊழியம் செய்கிறவர்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் கணவனால் இல்லற வாழ்க்கை நடத்த முடியாது என்ற நிலையிலேயும் இணைந்து ஊழியம் செய்கிறவர்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் இதுவும் அவர்களுடைய ஒருவேளை அவளுக்கு அதுக்குரிய கிருபை இல்லாவிட்டால் அவங்க சூழ்நிலைக்கு தக்க ஒரு விலக்கு அளிக்கலாம் ஆனால் விபச்சார முகாந்திரமே இல்லாமல் பிரிந்து போவது நான் அறிந்த மட்டும் வேதத்தில் அனுமதிக்கப்படவில்லை அப்படி பிரிந்து போனாலும் தேவனுடைய பார்வையில் அந்த மன முறிவு உண்டாகவில்லை பிரிந்து போன்றவர்கள் திருமணம் செய்யும் போது தேவனுடைய பார்வையில் அது விபச்சாரமாகவே கருதப்படுகிறது விபச்சார முகாந்திரம் இருக்கும் என்று சொன்னால் பிரிவு முதலாவதே உண்டாயிற்று ஒருவர் மறித்து போனால் ஒருவர் மறித்து போனால் இந்த உடன்படிக்கைக்கு மற்றவர் நீங்களாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் மறித்து போன பிறகு ரெண்டு பேரும் கணவன் மறித்து போனால் மனைவி மனைவி மறித்து போனால் கணவன் அவங்க மறுமணம் செய்து கொள்ளலாம் வேதம் அனுமதிக்கிறது அதற்குள்ளாக இப்போது நான் போகலை விவாகரத்தை குறித்து மாத்திரம் நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் பெரிய மாணவர்களே ஒரு நான் அறிந்த மட்டும் 
வேதத்தை அலசி பார்த்து உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ரெண்டு வசனங்களை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகள் ரெண்டு பதினாறு நீதிமொழிகள் ரெண்டு பதினாறு வாசியுங்கள் இந்த இள வயது நாயகனை நான் விடும்போது அந்த காலத்தில் இந்த பழக்கம் இல்லாவிட்டாலும் நாம் தேவனுடைய உடன்படிக்கையே மறந்து போகிறோம் திருமணம் என்பது வேதத்தின்படி உடன்படிக்கை உன் உடன்படிக்கையின் மனைவி இட்ஸ் அ கவனன் இட்ஸ் நாட் அ கான்ட்ராக்ட் இன்றைக்கு அது கவனன் என்பது மாதிரி கான்ட்ராக்ட் என்பது மாதிரி இன்றைக்கு லிவிங் பார்ட்னர்ஷிப் என்று வந்திருக்கு கூட சேர்ந்து வாழ்கிறோம் இஷ்டத்தான் வாழ்வோம் ஒத்தவரில் தான் பிரிஞ்சிக்கும் இட்ஸ் ஒன்லி அ பார்ட்னர்ஷிப் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் ஒருத்தவர் தான் போவோம் ஒருத்தவரில் தான் பிரிஞ்சிக்கும் பார்ட்னர்ஷிப் டீல் கான்ட்ராக்ட் அது மாதிரி இந்த வேலைக்கும் எனக்கு இது நீ எனக்கு மனைவியாக இருந்தால் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்கிறேன் நான் புருஷனாக இருந்தால் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்கிறேன் இட்ஸ் த கான்ட்ராக்ட் கவர்னன்ட் என்று சொல்லுவது ரெண்டு பேரையும் பைண்ட் பண்ணக்கூடியது உடன்படிக்கையின் நாயை நாம் வேதத்தின்படி இன்றைக்கு நான் சொன்னது போல் அது கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் என்ற ஒப்பந்தம் லிவிங் பார்ட்னர்ஷிப் பங்குதாரர்கள் ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் ஒன்றா வாழ்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஒன்றா வாழ்கிறதுக்கு அவங்க பங்குதாரராக இருக்காங்க ஒரு பிஸ்னஸில் பார்ட்னர்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஃபேமிலி லைஃப்பில் பார்ட்னர்ஸாக இருக்காங்க ஆனால் நம்முடைய வேதத்தின்படி திருமண வாழ்க்கை என்பது கவர்னன்ட் தேவனுக்கு முன்பாக செய்கிற கவர்னன்ட் அது வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் தேவன் நம்மை வைக்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளும் பிறர் முகம் காணாமல் மரணம் நம்மை பிரிக்க மட்டும் உனக்கு மாத்திரமே நான் புருஷனாயிருப்பேன் என்று தேவனையும் இங்கே கூடி வந்திருக்கிற பரிசுத்தவான்களையும் சபையாரையும் சாட்சியாக வைத்து அறிவிக்கிறேன் அந்த உடன்படிக்கை மேலாமா தேவனை தானே சாட்சியை வைத்தோம் உனக்கு உன் இள வயது மனைவிக்கு நான் சாட்சிங்கிறாரு எது பிரிச்சுது லாபமும் நஷ்டமும் பிரிக்கக்கூடாது இன்பமோ துன்பமோ பிரிச்சிடக்கூடாது பிரிச்சிடலாமா உடன்படிக்க உடன்படிக்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஐம்பது ஆண்டுகள் ஒன்றாய் வாழ்ந்தாங்க அந்த சமுதாயத்தில் அது பெரிய காரியம் அஞ்சு வருஷம் ஒன்றா வாழ மாட்டாங்க இவங்க ஐம்பது வருஷம் ஒன்றா வாழ்ந்தாங்க அவன் ஐம்பதாவது பொன் விழா கொண்டாடும் போது ஹல் இல்லூயா உறவுகள் கேட்குறாங்க எப்படி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்தீங்க இத்தனை வருஷம் என்ன ரகசியம் உங்களுக்குள்ள வேறுபாடுகளே வரலையா நிறையா வந்தது அவள் எப்படி பிரிஞ்சு ஊராஷா நகரத்தை நம்ம கரவாலமா எப்படி ரெண்டு பேரும் பிரிந்து போகாமல் ஒன்றா இருக்கிறீங்க தேவனுக்கு முன்பாக கொடுத்த ப்ராமிஸ் தேவனுக்கு முன்பாக கொடுத்த ப்ராமிஸ் லாபமா நஷ்டமா சுகமா சுகவீனமா இன்பமா துன்பமா மரணம் பிரிக்கு மட்டும் நான் உனக்கு நீ எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டோம் தேவனை சாட்சியாக வைத்து உனக்கு உன் இள வயதின் மனைவிக்கும் தேவன் சாட்சி அந்த உடன்படிக்கையை மீறுவாயானால் அது மனைவிக்கு செய்கிற துரோகம் அல்ல புருஷனுக்கு செய்கிற துரோகம் அல்ல 
தேவனுக்கு செய்கிற துறை எதுக்கு கோயிலுக்கு வர எதுக்கு தேவனை சாட்சியாக வைக்கிற அதான் அங்கே சொல்கிறார் பிரியமான இன்னும் ஒரு வசனம் கூட உங்களை காட்டி தந்து கடந்து போகிறேன் நீதிமொழி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது மூன்று வருஷம் நீதிமொழிகள் ஐந்து பதினெட்டு அந்த உன் இள வயதின் மனைவியோடு மகிழ்ந்துரு நீங்க வேணா மார்ஜின்ல குறித்து கொள்ளுங்க என் ஒய்ஃபுக்கு வயசாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கப்படாது இள வயதின் மனைவியோட சேர்ந்துரு மகிழ்ந்துருன்றது ஒய்ஃபுக்கு வயசாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது முட்டாள்தனமான கேள்வி மூல மொழியில் அப்படி இல்லை உன் ஈழ வயதில் உனக்கு மனைவி ஆனவளோடு நீ மகிழ்ந்துரு குறிச்சுக்கோங்க அவ உனக்கு இள வயதில் மனைவி ஆனா உன் இள வயதில் உனக்கு மனைவி ஆனவளோடு நீ மகிழ்ந்துரு வயசானவனை என் எண்ணத்தை மாற்றிக்காத அவளே உன்னை எப்போதும் திருப்தி செய்வாளாக இந்த பரஸ்திரி என்று சொல் நான் முன்பு விளக்கி இருக்கிறேன் பரஸ்திரி என்றால் கெட்ட பெண் அல்ல பரஸ்திரி என்றால் கெட்ட பெண் அல்ல பரஸ்திரி என்றால் அந்நிய ஸ்திரி பரலோகம் அந்நிய லோகம் பரதேசி அந்நிய தேசத்தான் பரஸ்திரி என்றால் அந்நிய பெண் என்ற அது கெட்ட பெண் அல்ல யார் அந்நிய பெண் ஒரு ஆணுக்கு அம்மா அக்கா தங்கை மனைவி மகள் இந்த ஐந்து உறவுகளை தவிர இது முகமதிகள் நன்றாக வகை அறுத்திருக்கிறார் இந்த ஐந்து ஆண்களை தவிர மற்ற எல்லாரும் உனக்கு அந்நியர்கள் இந்த ஐந்து பெண்களை தவிர மற்ற எல்லாரும் பரஸ்திரிகள் அதே போல இந்த ஐந்து ஆண்கள் அப்பா அண்ணன் தம்பி கணவன் மகன் இந்த ஐந்து ஆண்களை தவிர மற்ற எல்லாரும் பரபுருஷர்கள் அதனால முகமதிய பெண்கள் இந்த ஐந்து ஆண்களுக்கு முன்பாக மட்டும்தான் அவங்க ஹிஜாப் அணிய வேண்டாம் முக்காடு போட வேண்டாம் அப்பாவுக்கு முன்னால முக்காடு போட வேண்டாம் அண்ணன் தம்பிக்கு முன்னால முக்காடு போட வேண்டாம் புருஷனுக்கு முன்னால முக்காடு போட வேண்டாம் பிள்ளைக்கு முன்னால முக்காடு போட வேண்டாம் அந்த ஐந்து பேரை தவிர மற்ற எல்லாரும் உனக்கு அந்நிய புருஷர்கள் நீ உன்னுடைய பிறப்பொறுப்பை மறைக்க வேண்டும் முக்காடு என்று போடுவது பிறப்பொறுப்பை மறைப்பது ஒரு ஆண் பெண்ணாக காட்டுது அவங்க முடிய பார்த்தாலே அவங்க பெண் என்று தெரியாத மறைத்துக்கோ அந்த முடி அழகை மறைத்துக்கோ ரெண்டாவது அந்த ஹிஜாப் என்று அவங்க போடுவது அவங்க மார்பு வரைக்கும் மறைக்க வேண்டும் இதுக்கு துப்பட்டா போடுறோம் முந்தானி போடுறோம் தோலையில் தோலில் சீலை போடுறோம் சீலை போடாதெல்லாம் ஒரு போரா ஒரு கொடுமை நம்ம குரோதமாக குறிப்பாக நாடார் பெண்களை குரோதமாக நடந்திருக்கும் முன்பு பிரியமானவர்கள் பயங்கரமான போராட்டங்கள் போட்டு தான் அந்த தோலில் சீலை போடுறது வந்தது எதுக்காக அவங்க மறைக்கிற ஒரு சுபாவம் இந்த ஐந்து ஆண்களுக்கு தவிர மற்ற எல்லாருக்கும் முன்பாக பெண்கள் அடக்கமாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் இந்த ஐந்து பெண்களை தரும் மற்ற எல்லா பெண்களும் ஒரு ஆணுக்கு பரஸ்து அதுலேயும் மிக அழகான விளக்கம் இருக்கிற இந்த ஐந்து பெண்களோடும் ஐந்து விதமாக பழக வேண்டும் உன் அம்மாட்ட பழகும்போது நீ வைத்திருக்க மரியாதை கனம் மற்ற பெற்ற தாயை நீ கனப்படுத்தணும் மனைவிட்டு பழகிற மாதிரி அம்மாட்ட பழக முடியாது அம்மாட்ட அம்மாவை தான் பழக முடியும் அக்காட்ட பழகிற மாதிரி தங்கையிட்ட பழகக்கூடாது அக்கா காண நீ பிறந்தவன் அக்காள் காண நீ பிறந்தவன் அக்காட்ட நீ மரியாதையாக இருக்கணும் எது பேசக்கூடாது உன்னை தூக்கி வளர்த்தவா உங்கள் அக்கா தங்க நீ பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நீ காண பிறந்தவள் நீ தான் தங்கைக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கணும் இந்த நாலு பேர்ட்டையும் நீ பழகிற மாதிரி உன் மனைவிட்ட பழகிற மாதிரி இந்த நாலு பேர்ட்டையும் பழக்க முடியாது நீ மனைவியோடையும் சேர்ந்துருக்கணும் உனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அந்த பெண் குழந்தை வளர வளர சிறு வயதில் அந்த பெண் குழந்தை இடத்துல நீ பழகினது போல் அந்த பெண் குழந்தை வளரும்போது நீ பழக்க முடியாது 
இந்த ஐந்து பெண்கள் தான் உனக்கு பரஸ்திரி கிடையாது ஆனால் இந்த ஐந்து பெண்களிடத்திலும் நீ ஐந்து விதமாகத்தான் பழக வேண்டும் எல்லாரிடத்திலும் சமமாக பழக முடியாது இந்த ஐந்து பெண்களை தவிர மற்ற எல்லா பெண்களும் பரஸ்திரிகள் அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாரு உன் மனைவியை தவிர மகனே நீ வேறு எந்த பொம்பளை பின்னாலையும் மயங்கிறாதடா மயங்கி திரிந்து அந்நிய ஸ்திரியின் மார்பை தழுவ வேண்டியதுன்னு அது கண்ணாலே தழுவினாலும் பாவந்தான் கையாலே தழுவினாலும் பாவந்தான் கண்ணாலே இச்சுத்தால் அவளோட விபச்சாரம் செய்தாயிட்டு என்று நீ ஏசப்பா சொல்லி இருக்கிறார் உன் கண்கள் தழுவ வேண்டியது என்ன உன் இளவயதின் மனைவியோடு நீ சேர்ந்து இது நான் ஒவ்வொருவரும் இங்கே அதே போல பெண்களுக்கும் இதான் வேதத்தினுடைய திட்டம் பிரியமானவர்களே நேற்று இதை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது வேதாகம கமெண்டேட்டர் ஆல்பர்ட் பான்ஸ் அந்த விரிவுரை அவர்கள் எழுதின ஒரு சென்டென்ஸ் நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன் முடிந்த அளவுக்கு தமிழ்படுத்துவோம் நாட் இஸ் எனி மேன் ஆர் செட் ஆஃப் மேன் எனி லெஜிஸ்லேச்சர் ஆர் எனி கோட் சிவில் ஆர் எக்லசிஸ்டிக்கல் a right to interfere and declare that divorce may be granted for an other cause every tamil la sollala not any man or set of men any legislature or any court or thani manidano or samudayamo or sattamandamo or neethimandamo civil or ecclesiastical ஒரு சிவில் இல்லைன்னா மதம் சார்ந்ததோ சிவிலுக்கு என்ன சொல்லலாம் சிவில்னு வச்சுக்கோங்க சிவிலோ மதம் சார்ந்ததோ நோ பிடி இஸ் கட் அ ரைட் டு இன்டர்ஃபியர் இந்த தேவனுடைய பிரமாணத்தில் பிரிக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் அதில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவதற்கு யாருக்குமே அதிகாரம் இல்லை அண்ட் டிக்ளேர் த டைவர்ஸ் டிவோர்ஸ் மே பி கிராண்டட் ஃபார் எனி அதர் காஸ் விபச்சார முகாந்திரமே இல்லாமல் வேறு முகாந்திரத்துக்காக டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று சொல்ல வேதத்தின்படி யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை தே த ஃபோர் ஹூ எவர் தே மே பி ஹூ ஆர் டிவோர்ஸ் ஃபார் எனி காஸ் எக்ஸப்ட் த சிங்கிள் ஒன் ஆஃப் அ டெல்ட்ரி இஃப் தே மே அகெயின் அண்ட் அக்கார்டிங் டு த ஸ்கிரிப்சர் லிவிங் இன் அ டெல்ட்ரி வேதத்தின்படி விபச்சாரமே இல்லாமல் வேறு முகாந்திரத்தினாலே விலகி அங்கே வேறொருவோடு இணைந்திருப்பார்களானால் அது விபச்சாரம் நோ இயர்த்லி லாஸ் கேன் ட்ராம்பிள் டவுன் த லாஸ் ஆஃப் காட் வினர் சொல்லுங்கள் நோ இயர்த்லி லாஸ் கேன் ட்ராம்பிள் டவுன் த லாஸ் ஆஃப் காட் சொல்லுங்கள் மனுஷனுடைய எந்த சட்டமும் தேவனுடைய சட்டத்தை புறம்பாக்க கல்லது காலின் கீழே போட்டு மிதிக்கக்கூடாது தேவனுடைய சட்டத்தை வேறு எந்த சட்டமும் காலின் கீழ் போட்டு மிதிக்க முடியாது ஆர் மேக் த ரைட் விச் ஹீ ஹேஸ் சோலம்லி ப்ரொனவுன்ஸ்ட் ராங் இதை எப்படி சொல்ல தமிழில் நோ பட் யூ கேன் மேக் the right which he has solemnly pronounced wrong avar tavar endru sonnadhi nam yarum sari endru maatra mudiyadhu avar deivigamaga deividanamaga tavaru avaru illa illa adala parala sari abadina namma yaar enna seiy mudiyadhu solla mudiyadhu maatra mudiyadhu abadina albert bonds ngiravaru எழுதியிருக்கிறாரு அது அவருடைய கருத்து நான் சொன்னது நான் வேதத்தை அறிந்து கொண்ட கருத்து பெரிய மாணவர்களே உண்மையாகவே ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தணும் இந்த கேள்வி அனுப்பி எழுப்பின அருமையான பாஸ்டருக்கு நன்றி செலுத்தணும் சிஸ்டமேட்டிக்காக இதை கொஞ்சம் நானும் ஆராய்ந்து பார்க்க பொதுவாக நான் பேசியிருக்கிறேன் நானும் ஆராய்ந்து பார்க்க ஆதி ஆகமத்திலிருந்து பிரியமானவர்களே 
ஆதியிலே அப்புறம் மூசையினுடைய காலம் மல்கியாவுடைய காலம் இயேசுனுடைய காலம் பவுலுடைய காலம் என்று வேதாகம காலம் இதுதான் வேதாகம காலம் அப்போசுர காலத்துக்கு பிறகு நமக்கு வேதாகமும் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்ததெல்லாம் மனித சட்ட திட்டங்கள் வேதாகம காலத்தில் ஆதியிலிருந்து அப்போஸ்தல காலம் வரைக்கும் உள்ளதை உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வரலாற்றில் பல மாற்றங்கள் வந்திருக்கலாம் சூழ்நிலைகளில் பல மாற்றங்கள் இருக்கலாம் இதான் நான் அறிந்த மட்டும் வேதம் இந்த வேலையில் நம்ம ஒரு ஜோம் பண்ணுவோம் அன்பின் பரலோக தகப்பனை ஆண்டவரே எஸ் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே வேதாகமத்தில் உள்ள இந்த நுணுக்கமான காரியங்களை நாங்கள் ஆண்டவரே விளக்கமாக அறிந்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் இந்த நாளிலே எங்களுக்கு பாராட்டின இந்த கருவைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் அருமையான தாசனை கொண்டு ஆண்டவரே இந்த டிவோர்ஸ் மனவிளக்கை குறித்து தெளிவான காரியங்கள் ஆதி ஆகமத்திலிருந்து ஆண்டவரே சப்பா ஸ்தோத்திரம் புதிய ஏற்பாட்டு காலங்கள் அப்போசர கால வரையிலும் உள்ள காரியங்களை கர்த்தர் எங்களுக்கு கோடிட்டு காண்பித்த தயவுக்காக நன்றி அப்பா ஆண்டவரே சோத்திரம் 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 இந்த விஷயத்தில் ஆண்டவரே ஊழியர்களாக நாங்கள் சபை நடத்துகிறவர்கள் ஆண்டவரே அப்பா திருமணங்களை நடத்தி வைக்கிறவர்கள் ஆண்டவரே சோத்திரம் விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற காரியங்களை எப்படியாக நாங்கள் ஆண்டவரே அதை தீர்த்து வைக்க வேண்டும் டீல் பண்ணணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெளிவாக ஆண்டவரே இந்த காரியங்களை குறித்து சத்தியத்தின் மூலமாய் விளங்க செய்த தயவுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா நன்றி தகப்பனே அப்பா உமக்கு நன்றி சோத்திரம் சோத்திரம் நாங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு ஆண்டவரே தலைப்பு காரியம் ஆண்டவரே நம்முடைய தாசனை கொண்டு கர்த்தர் இந்த நாளிலே எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினீர் அதற்காக நன்றி சோத்திரம் 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 தொடர்ந்த ஐயாவை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே அப்பா சோத்திரம் 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 எங்களுக்கு கர்த்தர் ஆண்டவரே அப்பா கர்த்தர் அவரை வைத்திருக்க நாளெல்லாம் எங்களுக்கு பயனுள்ளவராக எடுத்து பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே நல்ல சுகபலன் ஆரோக்கியத்தை தந்து அவரையும் அவர் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்